আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বৈশ্বিক ইতিহাস বিশ্ব সভ্যতা তো আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীটা আসলে যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন তাদের জন্য অনেক কঠিন কারণ হচ্ছে যে আমরা যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পড়াশোনা করি তাদের সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে নলেজ খুবই কম থাকে তো সেটার জন্য আমাদেরকে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী বা বাংলাদেশ বিষয়ে বলেন বলেন হচ্ছে আপনার কেমন যে এটা হচ্ছে আপনার অলরাউন্ড একটা প্রস্তুতি নিতে হবে আপনি এক সাবজেক্টে খুবই দক্ষ কিন্তু আরেক সাবজেক্টে খুবই দুর্বল তাহলে দেখা যাবে যে আপনি হচ্ছে যে আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন না এটার জন্য আপনার অলরাউন্ড প্রস্তুতি নিতে হবে অলরাউন্ড প্রস্তুতি কেমন যে আপনার যে সাবজেক্ট গুলাতে গ্যাপ আছে তো সেই সাবজেক্ট গুলাতে আপনি হচ্ছে আপনার গ্যাপ গুলা যতটুকু কাভার করা যায় কাভার করার চেষ্টা করেন আর আপনার যে সাবজেক্টে আপনার মানে স্ট্রেংথ আছে সেই সাবজেক্টে আপনি সর্বোচ্চ নাম্বার কিভাবে তুলতে পারেন সেটা চেষ্টা করবেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা বৈশ্বিক ইতিহাস বিশ্ব সভ্যতা নিয়ে কথা বলবো তো প্রথমেই হচ্ছে দেখেন আপনার সভ্যতা আসলে সভ্যতাটা কি জিনিস সভ্যতা হচ্ছে যে মানুষের চেষ্টার ফলে বিজ্ঞান এবং কলা কৌশলগত নতুন নতুন আবিষ্কার ঘটে সংস্কৃতির এ ধরনের উন্নতির অবস্থাকে সভ্যতা বলে আচ্ছা সভ্যতা হচ্ছে বেসিক্যালি দেখেন আপনার সায়েন্স বলেন আর্টস বলেন এটার ফলে নতুন নতুন মানে আবিষ্কার ঘটছে এবং এই আবিষ্কারের ফলে আমাদের জীবনযাত্রা কিন্তু উন্নত হচ্ছে আমরা আগে যেভাবে জীবনযাপন করতাম সেটা থেকে উন্নত একটা জীবনযাপন করতে পারছি তো এই যে উন্নতির যে অবস্থাটা আমাদের সংস্কৃতির সেটাকে হচ্ছে আমরা সভ্যতা বা সিভিলাইজেশন বলছি তো এখান থেকে দেখেন আজকে যে ইয়াটা ক্লাসটা বিশ্ব সভ্যতা বৈশ্বিক ইতিহাস তো এই টপিক থেকে কিন্তু আপনার বিসিএস এ প্রায় প্রশ্ন হয় এবং যে প্রশ্নগুলা খুব মানে বেশি হয় তো এবং হচ্ছে যে বিসিএস ছাড়া অন্যান্য চাকরি পরীক্ষা ব্যাংক পরীক্ষা বলেন নন ক্যাডার পরীক্ষা বলেন আর অন্যান্য চাকরি পরীক্ষা যেগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু এই সভ্যতা থেকে প্রায় প্রশ্ন হয় তো এই জন্য হচ্ছে এই মানে সিটে আপনার খুব বেশি পড়া নাই এবং খুবই সহজভাবে উপস্থাপন করা তো আমি ক্লাস নেওয়ার পরেই আমার পরামর্শ থাকবে সেটা আপনারা কয়েকবার পরে মুখস্থ করে ফেলেন হ্যাঁ আর আপনাদের যে যে টপিক গুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি সেগুলো মার্ক করে রেখেছি এবং পড়ানোর সময় সেগুলো একটু জোর দিয়ে বলবো আর এই টপিক থেকে হচ্ছে আপনাদের কোন জিনিসগুলো আপনার রিটার্নের জন্য ইম্পর্টেন্ট মানে আমি হচ্ছে যে আমার ক্লাসগুলো নেওয়ার সময় আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীতে আপনি লিখিত প্রস্তুতি কিভাবে নেবেন বা আপনার প্রিলির সাথে লিখিত প্রস্তুতির কোন কোন টপিক গুলো মিল আছে সেগুলো আমি ক্লাসের সময় বলবো তো সেগুলো হচ্ছে আপনার একটু জোর দিয়ে পড়বেন বা একটু ঘেটে একটু বিস্তারিত পড়ার চেষ্টা করবেন এটা হচ্ছে আমার পরামর্শ ওকে তাহলে দেখেন যে আপনার সভ্যতার প্রথম সূচনা হচ্ছে আপনার আগুন এবং হাতিয়ার ব্যবহারের ফলে আর বিশ্ব সভ্যতার যাত্রা হচ্ছে পাঁচ হাজার অব্দ থেকে তো বুঝতে পারছেন আপনার অনেক বছর আগে থেকে আপনার এই বিশ্ব সভ্যতাটা শুরু হয়েছে এখন দেখেন আমাদের পৃথিবীতে বা বিশ্বে অনেকগুলো সভ্যতা ছিল তো এর মধ্যে হচ্ছে আমরা প্রথমে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার কথা বলবো তো মেসোপটেমিয়া হচ্ছে আপনার একটা গ্রিক শব্দ এই শব্দের হচ্ছে আপনার দুই নদী জি জি কেউ প্রশ্ন করছে খ্রিস্টপূর্ব বা খ্রিস্টাব্দ সেটা বোঝাচ্ছে না অব্দ বলতে শুধু সময়টা এখনো চলতেছে হ্যাঁ পাঁচ হাজার বছর ধরে আপনার সভ্যতাটা চলছে আর কি তাহলে ধরেন এখন হচ্ছে দুই সাল চলছে তাহলে হচ্ছে আপনার খ্রিস্টাব্দ হচ্ছে দুই বাইশ এবং এর পূর্বে আরো তিন হাজার বছর এই টোটাল হচ্ছে আপনার পাঁচ হাজার বছর ধরে আপনার সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছে এটা বুঝাচ্ছে আচ্ছা তাহলে দেখেন মেসোপটেমিয়া হচ্ছে গ্রিক শব্দ এটার অর্থ হচ্ছে আপনার দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি হ্যাঁ দুইটা নদী ছিল আপনার একটা হচ্ছে টাইগ্রিস আর একটা হচ্ছে ইউফ্রেটিস তো এই দুইটা নদীর মধ্যবর্তী তীরে হচ্ছে আপনার একটা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল যেটাকে আমরা মেসোপটেমিয়া সভ্যতা বলছি হ্যাঁ তো টাইগ্রিস নদীর আরেকটা নাম ছিল সেটা হচ্ছে আপনার দজলা আর ইউফ্রেটিস নদীকে ফোরাত নদীও বলা হয় তো এটা হচ্ছে আপনার এমসি কিন্তু প্রশ্ন আসে যে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার উৎপত্তি কোথায় যাত্রা শুরু হয়েছিল আপনার খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার অব্দে বা তার আগে আচ্ছা সরি এখানে হচ্ছে আপনার একটু কারেকশন করতে হবে আপনার সরি এটা পাঁচ হাজার অব্দ না এটা খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার অব্দ থেকে হবে হ্যাঁ 
5000 বছর না এটা খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টপূর্বটা সরি বাদ গিয়েছে মানে হ্যাঁ এটা হবে আপনার খ্রিস্টপূর্ব 5000 অব্দ থেকে তাহলে আপনার মেসোপটেমিয়া শব্দটাই যেহেতু প্রথম শুরু হয়েছিল আপনার তাহলে এটা শুরু হয়েছে আপনার খ্রিস্টপূর্ব 5000 অব্দে বা তার আগে সরি আই এম এক্সট্রিমলি সরি তো এটা আপনার একটু কারেকশন করে নেবেন হ্যাঁ ওকে স্যার জি জি छा <laughs> তো তখন হচ্ছে ধরেন যে অবস্থাটা ছিল তখনকার অবস্থা থেকে যখন আরেকটু উন্নত হয়েছে সেটাকে আমরা হচ্ছে সভ্যতা ধরছি আর কি মানে মানুষ হচ্ছে আপনার কিছুটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে বা হচ্ছে আপনার জীবনযাত্রা অবস্থাটা একটু স্ট্যান্ডার্ড হওয়া শুরু করলো তখন থেকে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নাই স্যার জি মানে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ না না বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নাই এটা হচ্ছে আপনার ইতিহাস বিদ্যা ঠিক এভাবে বলেছে তো এর জন্য আমরা ঠিক সেভাবে পড়ছি আর কি बुझा जन्म जो हाँ तक साल गणन मान इंग्रेजी साल गणन शुरू है ठीक है जीशु ख्रीटे जन्मे पर ख्रीटाब्दी चिंता करें ख्रीटपूर्व जेटा उल्टा दिखा कमते शुरू कर मेसोपटेमिया सभ्यतार सब चे बड़े अवदान विश्व सब प्राचीनतम सभ्यता कतगुलमन पड़े आनुमानिक विश्वर मध्य आंतर्जा विश्वगुलिस्टर मध्य बारो तेर कमन पड़े और बांगलेश विश्वगुल कमन पड़ारेंटेज एक बेसि कारण टपिक गोटामुटी स्पेसिफिक कथार कथा चौदह पृष्ठा पृष्ठाइटना बारोटा 
আর যদি যেরকম মনে করো যে না অনার্সে যেরকম পড়েছিল সারা সারা কোনো রকম পড়লেই হইলো তাহলে আমার শীত পড়ো না ভাই তাহলে গিয়ে ডাইজেস্ট প্রফেসর বই বড় গিয়ে মেন বই বড় গিয়া তাহলে তুমি মনে করো এই চোদ্দ পৃষ্ঠার জায়গায় চল্লিশ পৃষ্ঠা পড়ো তাহলে তুমি ছাড়া ছাড়া করে পড়লে চলবে কিন্তু আমার এই শীত যেহেতু খুব স্পেসিফিক এবং অনেক পড়া অনেক কম তো তুমি কিছু বাদ দিব না স্যার হয়তো হাইলাইট করেছেন যে হাইলাইট গুলো পড়লে তোমার বিসিএস এ হয়তো কমন না পড়লে অন্যান্য জবের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে বা রিভাইস করার সময় শেষ মুহূর্তে তো তুমি স্যারের হাইলাইট করা গুলো তুমি হয়তো রিভাইস করে গেলে কিন্তু বাকি গুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোনো গুলো লেস ইম্পর্টেন্ট না বাংলাদেশ বিষয় বলি আর আন্তর্জাতিক বিষয় বলি দুইটার সাবজেক্টের জন্যই আমার এই কথাগুলো প্রযোজ্য এটা মনে রেখে তোমরা পুরোটা কোর্স পড়বে ঠিক আছে ধন্যবাদ रिविसन परीक्षा बेपारे कलसता कर प्रत्येक परीक्षार नम्बर के मैं खूब भलो भाबेंपनर कतटुकू उन्नति हमारे कतटुक पिछले जा कतटुकू पढ़ा हे ठीक है तो अपनी से परीक्षा देर माध्यम जाज करबें क्लस कर पढ़ाशुना कर परीक्षा दिशन ना तो क्योंकि अपना आल्टिमेटली लाभ हाँ तो परीक्षा देना अपना खूब इम्पोर्टेंट अपना अनेस थे खूब भलो भाव प्रस्तुति नहीं तरह परीक्षा देवें ठीक है ओके कैलोडिया सभ्यता तो सुमरिया सभ्यतार कथा जो बी सुमरिया सभ्यता हमार प्रथम इराके गड़े उठे ठीक है कत साले गड़े उठे ख्रीटपूर्व चार हजार अब्दे हाँ प्रत्येक सभ्यतार अवदान गुलाब भूल तो अपनारा हेटा करते मैं तो अनेकगुल सभ्यता आज एक सभ्यतार अवदान साथ सभ्यतार अवदान मान कन्फ्यू मैं कन्फ्यूजिंग मन होते हमारा खूब भलो भाव प्रस्तुति ने एक गुलाबें ना तो ये खूब ही इम्पोर्टेंट प्राय परीक्षा आज चाका कौन सभ्यता आविष्कृत हो सुमरिया सभ्यता ये हम सुमरिया सभ्यता सब बड़ अवदान चाका आविष्कार और ये किूनिफर्म उद्भवित लिपिर नाम हाँ मैंने लिखन पद्धति आविष्कृत हो मैंने 
उद्भवित लिपि लिखन पद्धति आविष्कृत होना गिल गामेश तो जिन अवश्य मन रखबेलिया सभ्यता हाँ तो बेबिलियन सभ्यता कारा गड़े तुले देखें सिरियार जो मरुभूमि अंचल छोने एक जति बसबाज करत तो जर नाम छो एमोर जति हाँ तो एमोर जति बेसिकाली हमारे बेबिलियन सभ्यता गढ़े तुले और ये एमोर जतर एक नेता छो जर नाम छो हम्बर आबी हम्बर आबी बेसिकाली अपना बेबिलियन सभ्यतार स्थपति छो और ये बेबिलियन सभ्यता हमारे ख्रीटपूर्व दुई हजार पंचाश अब देवलियन सभ्यता गड़े उठे और यार जो सब बड़ अवदान से हम्बर आबी लिखित आईन जेटा के कोड अफ हम्बर आबी बला है तो ये बेसिकाली हमारे पृथ्वी प्रथम पूर्णांग लिखित आईन बला है हाँ आईने मूल कथा हे एन इव फर एव अच्छा तो ये सभ्यतार समय हमारे पृथ्वी प्राचीनतम मानचित्रे सन्धान पा जाए हाँ पृथ्वी मान जो पृथ्वी मानचित्र देखते ख्रीटपूर्व हजार अब्द n i for n i hey it is spelling mr kindly to ya kore diben rectify kore diben mane odher sheet ta deyar age ektu kindly ya kore diben edit kore diben to just puro 5000 ta ki hoyeche e je ekhane 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 je je ekhane ekhane khristopurbo 5000 obdho theke hobe ha o accha 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 ha ei 5000 er age likhte hobe khristopurbo 5000 obdho theke purbo 5000 obdho accha eta likhe dise ar kon ta मरुभूम मरुभूमि बनान पृथ्वी सब प्राचीनतम मानचित्रे सन्धान सभ्यतार समय पा जाए एसिरिय सभ्यता एसिरिय सभ्यता मान बेसिभाग समय प्रश्न सब वृत्त के तीन सौ षाट डिग्री एंगेले भाग कर काड़ा ठीक है ये हम एसिरिय सभ्यत वृत्त को तीन सौ षाट डिग्री भाग कर पृथ्वी के जे प्रथम अक्षांश द्रागी मांगे विभक्त करा करसिरिय कर अक्षांशिक्री अक्षा 
আর এত ডিগ্রি দাগি মাংস থেকে এত ডিগ্রি দাগি মাংসে এগুলো কিন্তু আপনাদের মুখস্থ করতে হবে রিটেনের জন্য তো যাই হোক তো এটা প্রথম কারা করেছিল আপনার অ্যাসিরিয়রা আর তারা হচ্ছে আরেকটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আপনার ব্রঞ্জের ভাস্কর্য তৈরি করে অ্যাপ্রোচ আপনার ক্যালোডিয়া সভ্যতা ক্যালোডিয়া সভ্যতা হচ্ছে রাজা নেবুচাত নেজা সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তো এই ক্যালোডিয়া সভ্যতার কিছু অবদান আছে যে আপনার বেবিলিয়নের শূন্য উদ্যান ক্যালোডিয়া সভ্যতার সভা নির্মাণ করা হয় সপ্তাহকে সাত দিনে বিভক্ত করা হয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনার বিশেষ ছাড়া অন্যান্য চাকরি পরীক্ষাতেও এটা প্রায়ই আসে যে আপনার সপ্তাহকে সাত দিনে বিভক্ত করে কারা ঠিক আছে এটা হবে ক্যালোডিয়ারা বা ক্যালোডিয়া সভ্যতার সময় প্রতিদিনকে আপনার বারো জোড়া ঘন্টায় ভাগ করা হয় এটা হচ্ছে আপনার ক্যালোডিয়ারাই করে বারো জোড়া ঘন্টায় মানে এই যে আমরা বলছি চব্বিশ ঘন্টায় হচ্ছে একদিন হ্যাঁ তো এটাকে হচ্ছে তারা বারো জোড়া ঠিক আছে বারো দু গুণে চব্বিশ বারো জোড়া ঘন্টায় বিভক্ত করেছিল আর তারা হচ্ছে আপনার আরেকটা কাজ করে সেটা হচ্ছে বারোটি নক্ষত্রের সন্তান দেন যেখান থেকে হচ্ছে আপনার বারোটা রাশিচক্রের সৃষ্টি হয়েছিল তাহলে এই সবগুলো হচ্ছে আপনার ক্যালোডিয়া সভ্যতার সময় সৃষ্টি হয়েছিল এরপর যদি দেখেন আপনার মিশরীয় সভ্যতা আছে তো মিশরীয় সভ্যতাটা নীল নদের তীরে গড়ে উঠেছিল এটা আপনার মোটামুটি সবাই জানেন খুবই কম এটা সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা এটা খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দে গড়ে উঠেছিল আর এটা যে অবদানটা এটার অবদানের সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার লিপি আর একটু আগে কিন্তু আমরা পড়েছিলাম আপনার কিউনিফর্ম হ্যাঁ কিউনিফর্ম পড়েছিলাম আপনার সুমরিয়া সভ্যতায় কিউনিফর্ম লিপি আর এখন পড়ছি আমরা হায়রোগ্রাফিক লিপি যেটা হচ্ছে আপনার মিশরীয় সভ্যতার সময় তৈরি হয়েছিল তাহলে আপনারা কিন্তু কনফিউশন সৃষ্টি করবে না যে কিউনিফর্ম লিপিটা হচ্ছে আপনার সুমরিয়া সভ্যতার সময় আর হাইরোগ্রাফিক অথবা হাইরোগ্রাফিক যেটাই বলেন এটা ইংরেজি তো বাংলা প্রাউন্সিয়েশনটা একটু অন্যরকম হয় হাইরোগ্লিফিক অথবা হচ্ছে আপনার হাইরোগ্লিফিক তো এটা হচ্ছে আপনার মিশরীয় সভ্যতার সময় তৈরি করা হয় তো এখানে হচ্ছে পেপিরাস নামক একটা নলখাগড়া জাতীয় গাছের বাকল দিয়ে সাদা রঙের কাগজ তৈরি করা হয়েছিল আর এই যে আমরা বারো মাসে এক বছর ত্রিশ দিনে এক মাস এই গণনা রীতি মানে এখন যেটা ফলো করি এটা হচ্ছে আপনার মিশরীয় সভ্যতার সময় তৈরি হয়েছিল আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার এদের চিকিৎসা শাস্ত্রে একটা মানে কন্ট্রিবিউশন আছে সেটা হচ্ছে তারাই প্রথম ম্যাটেরিয়া মেডিকো বা ওষুধের তালিকা প্রণয়ন করেন যে মানে ওষুধের একটা গ্রুপ আছে এই অসুখের জন্য এই ওষুধগুলো আপনার ব্যবহার করা হয় তো এই যে আপনার একটা ওষুধের লিস্ট বা তালিকা এটা হচ্ছে আপনার মিশরিয়ারে সর্বপ্রথম চালু করেছিল ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট যে আপনার গণনার রীতি হ্যাঁ সবই ইম্পর্টেন্ট জাস্ট আমি হচ্ছে আপনাদের রিভিশন দেওয়ার সুবিধার্থে বা মানে কি বলে শেষ মুহূর্তে যেগুলো দেখে যাবেন ওগুলো হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট গুলো হচ্ছে আমি মার্ক করে দিচ্ছি বাট কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না এই শীতের কোনো কিছু অ্যাটলিস্ট বাদ দেওয়া যাবে না আর একটা কথা হচ্ছে যে আপনার সাধারণ জ্ঞানের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে হ্যাঁ বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক এই দুইটা সাবজেক্টে আমি কিছু বলি সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে এই দুইটা সাবজেক্টের সিলেবাস কিন্তু হিউজ মানে অনেক বড় ঠিক আছে তো আমার মনে হয় আমি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির প্রস্তুতি নিতে গিয়ে সব থেকে বেশি মানে স্ট্রাগেল করেছে আর কি কারণ হচ্ছে যে আমার পেপার পড়ার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস খুব একটা ছিল না তো আপনারা অনেকে প্রশ্ন করেন যে বিসিএস প্রস্তুতিতে আপনার পত্রিকা পড়ার গুরুত্ব কতটুকু বা পত্রিকা পড়তে হবে কিনা হ্যাঁ আপনার পত্রিকা অবশ্যই পড়বেন বাট সম্পূর্ণ পত্রিকা পড়ার দরকার নেই হ্যাঁ আপনার যে কোনো একটা পত্রিকা পড়বেন প্রথম আলো পড়েন অথবা ডেলি স্টার পড়েন না হলে হচ্ছে আপনার ইত্তেফাক পড়তে পারেন আর একটা পত্রিকা আছে বণিক বার্তা হ্যাঁ বণিক বার্তাও খুব মানে ইনফরমেটিভ লেখা লিখে তো আপনার বণিক বার্তাটা ফলো করতে পারেন কি বললাম আপনার প্রথম আলো ডেলি স্টার ইত্তেফাক অথবা বণিক বার্তা এই চারটা থেকে যে কোনো একটা ফলো করতে পারেন তা দেখা যেত আমি প্রথম আলো ফলো করেছি তো পত্রিকা যেটা হয় আপনার প্রথম পৃষ্ঠা শেষ পৃষ্ঠা হ্যাঁ আর ভিতরে হচ্ছে আপনার আন্তর্জাতিকের যে পৃষ্ঠাটা থাকে সেটা এবং হচ্ছে আপনার সম্পাদকীয় যে পাতাটা এডিটোরিয়াল এই পাতাগুলো হচ্ছে আপনার কোনোভাবে মিস করবেন না আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আপনার স্পোর্টস এর যে পেজটা থাকে খেলাধুলার এবং বিনোদনের পেজ এগুলো বেশি করি যাই হোক এগুলো হচ্ছে আপনার বিশেষ প্রস্তুতির জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না তো যেটা বললাম প্রথম পৃষ্ঠা শেষ পৃষ্ঠা অথবা যে কোনো পৃষ্ঠায় যদি আপনার জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো টপিক থাকে তো সেগুলো নিয়ে কোনো লেখা থাকলে পড়তে পারেন আন্তর্জাতিক পাত্তা আর হচ্ছে আপনার সম্পাদকীয় এগুলো হচ্ছে আপনার মিস করবেন না ঠিক আছে এখন থেকেই পত্রিকা পড়ার একটা অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন তাহলে হচ্ছে যে আপনাদের পরবর্তীতে কাজে দিবে বিশেষ করে
মানে ধরেন পরীক্ষা হচ্ছে 44 তম লিখিত সরি 45 তম 44 তম কথা যদি বলি ওদের পরীক্ষা হচ্ছে ডিসেম্বরে হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে আপনার নভেম্বর পর্যন্ত যে ঘটনাগুলো ঘটবে আন্তর্জাতিক বিশ্বে পুরো বিশ্বে তো সেগুলা থেকে কিন্তু ওদের প্রশ্ন আসবে সমাধান করতে বলবে অথবা আপনার সুপারিশ করতে বলবে এই সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করা যায় ঠিক আছে তো এর জন্য হচ্ছে আপনার সমসাময়িক ঘটনা বা সাম্প্রতিক যে বিশ্ব যে ঘটনাগুলো ঘটছে এগুলো সম্পর্কে আপনি খুব ভালো একটা আইডিয়া রাখতে হয় তো আপনার এই কাজগুলো করবেন হ্যাঁ আর যারা একদমই পত্রিকা পড়তে পারছেন না বা মানে খুবই অলস টাইপের মানুষ তারা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট কারেন্ট এফেয়ার্সটা দেখে রাখবেন বা কারেন্ট এফেয়ার্সে প্রথম যে দুইটা পাতা আছে সেটা পড়তে পারেন প্রিলি প্রস্তুতিতে আপনার সাম্প্রতিকের গুরুত্ব কম আমি একটু ক্লেরিফাই করে দিই প্রিলি প্রস্তুতিতে সাম্প্রতিকের গুরুত্ব কম রিটেন প্রস্তুতিতে আপনার সাম্প্রতিকের গুরুত্ব বেশি তো পত্রিকা পড়া খুবই ভালো অভ্যাস কিন্তু আপনি যদি একান্তই না পড়তে পারেন তাহলে অ্যাটলিস্ট কারেন্ট এফেয়ার্সে প্রথম যে কয়েকটা পৃষ্ঠা থাকে যেখানে একটা জিস্ট দেয়া থাকে সেগুলো দেখে রাখবেন যদি হচ্ছে আপনার সময় পান আর কি সেটা হচ্ছে যে প্রতিদিন কিছু না কিছু অনুবাদ করা ট্রান্সলেশন করা নতুন কিছু ভোকাবুলারি শিখা হ্যাঁ প্রতিদিন হচ্ছে আপনার দু একটা অঙ্ক করা এই কাজগুলো আপনারা ডেইলি করতে পারেন এটা হচ্ছে আপনাকে লং টার্মে খুব ভালো একটা রেজাল্ট দিবে বিশেষ করে আপনারা রিটার্ন সিলেবাস দেখেছেন কিনা জানি না অনুবাদে কিন্তু আপনার অনেক নাম্বার থাকে হ্যাঁ আপনার দুটা ইংরেজি অনুবাদ সরি একটা বাংলা থেকে ইংরেজি একটা ইংরেজি থেকে বাংলা হ্যাঁ টোয়েন্টি ফাইভ করে থাকে তাহলে পঞ্চাশ নাম্বার আর বাংলাতে আলাদা করে আরেকটা অনুবাদ থাকে পনেরো নাম্বার তাহলে পঁয়ষট্টি নাম্বার থাকে আপনার অনুবাদে তো হচ্ছে হিউজ একটা নাম্বার সিক্সটি ফাইভ কিন্তু অনেক নাম্বার তো এখন থেকে যদি আপনি টুকটাক অনুবাদ করতে পারেন অনুবাদ করলে যেটা হয় আপনার একই সাথে আপনার ভোকা বলারি শেখা হলো আপনার অনুবাদ শেখা হলো আপনার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং শেখা হলো সেন্টেন্স কিভাবে ডেভেলপ করতে হয় গ্রামাটিক্যাল কোনো মিস্টেক করছেন কিনা সেগুলাও দেখা হয় এই জন্য হচ্ছে আমি অনুবাদ করাটা সাজেস্ট করি তো কিছু কিছু অনুবাদ করতে পারেন আর পত্রিকা পড়ার অভ্যাসটাতে বললাম হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আপনাকে ভালো একটা রেজাল্ট দিবে আচ্ছা যেটা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার দেখেন মিশরীয় সভ্যতা হ্যাঁ তো মিশরীয়দের সময় আপনার প্রাচীন যারা মিশরীয় রাজা ছিল তাদেরকে হচ্ছে ফারাও বলা হতো আহ পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন যে কীর্তিস্তম্ভ সেটাকে আপনারা পিরামিড বলে আপনারা পিরামিডের ব্যাপারে সবাই শুনেছেন ঠিক আছে এটা বিখ্যাত একটা আহ জিনিস ছিল আপনার আমরা সিন্ধু সভ্যতায় চলে যাব সিন্ধু সভ্যতার আরেকটা নাম আছে এটাকে আমরা নগর সভ্যতা বলি তো নাম থেকে বুঝতে পারতেছেন যে আপনার সিন্ধু সভ্যতাটা সিন্ধু নদের অববাহিকায় গড়ে ওঠে বা সিন্ধু নদ তীরে গড়ে ওঠে তো এটা যে আবিষ্কারক ছিল আবিষ্কারক কে কে আছে স্যার জন মার্শাল রাই বাহাদুর দয়ারাম সাহানি এবং রাখালদার বন্দ্যোপাধ্যায় তো আবিষ্কারকের নামগুলো পড়বেন আর এই সিন্ধু সভ্যতায় আপনার দুইটা শহর ছিল শ্রেষ্ঠ একটা হচ্ছে হরপ্পা আর একটা হচ্ছে আপনার মহেঞ্জাদার আর দেখেন এই যে সিন্ধু সভ্যতাটা এটা হচ্ছে আপনার খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব পনেরোশো অব্দ পর্যন্ত যেহেতু দুইটাই খ্রিস্টপূর্ব এই জন্য আপনার বেশি থেকে আস্তে 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 কমছে ঠিক আছে তাহলে সাড়ে তিন হাজার থেকে আপনার পনেরো শব্দ পর্যন্ত এই সিন্ধু সভ্যতাটা ছিল তাহলে আপনার এই সিন্ধু সভ্যতা অবদান গুলা কি কি এরাই সর্বপ্রথম হচ্ছে আপনার পরিকল্পিত নগরায়না ধারণা দেয় সিন্ধু সভ্যতায় আর এটার অবদান মানে সিন্ধু সভ্যতার আপনার কৃষি নির্ভর ছিল এখানে আপনার স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় এই যে বাটখানার যে প্রশ্নটা এটা আমি দেখেছি কয়েকবার পরীক্ষা এসেছে যে আপনার ওজন মাপার জন্য বাটখারা ব্যবহার করেছিল কারা এটা সর্বপ্রথম সিন্ধু সভ্যতায় ব্যবহৃত হয়েছিল আর এদের পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থাটা মানে খুবই ভালো ছিল তো এই জন্য এই সভ্যতার একটা প্রধান অন্যতম প্রধান একটা বৈশিষ্ট্য পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা ওকে এই ছিল হচ্ছে আপনার সিন্ধু সভ্যতা এরপরে হচ্ছে আমরা ফিনিশিয়া সভ্যতায় চলে যাব তো ফিনিশিয়া সভ্যতাটা কোথায় গড়ে উঠেছিল আপনার ভূমধ্য সাগর এবং লেবানন পর্বতের মাঝে সরু উপকূল অঞ্চলে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ভূমধ্য সাগরকে আমরা ইংরেজিতে মেডিটারেনিয়ান সি বলে থাকি হ্যাঁ তো এটার অবস্থানটা মনে রাখবেন তাহলে দেখেন এটার হচ্ছে যে আপনার অবদানটা কি কি আছে সভ্যতায় যে প্রথম বর্ণমালা এরাই উদ্ভাবন করেন 
এই যে আপনার আমাদের বাংলাতে বা ইংরেজিতে যেরকম হচ্ছে আলাদা আলাদা মানে অ্যালফাবেট আছে তো এদের এরকম অ্যালফাবেট ছিল বর্ণমালা ছিল তাহলে এরা প্রথম বর্ণমালা উদ্ভাবন করে আচ্ছা দেখেন ওই ওইটার যে আপনার ইয়াগুলা ছিল ওইটা ছিল সাংকেতিক আকারের মানে ওইটা কিন্তু বর্ণমালা ছিল না দেখেন বর্ণমালা এই যে আপনার একটু ক্লিয়ার করি কুরিয়ান যে ভাষা আছে ওরা কিন্তু হচ্ছে আপনার মানে সংকেত ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের মানে কিউনিফর্মটা কি ছিল আপনার মানে এরা লিখার সময় বিভিন্ন ধরনের সংকেত ব্যবহার করতো এই সংকেত দিয়ে হচ্ছে লিখতো ওইটা ছিল আপনার কিউনিফর্ম লিপি মানে ওদের অ্যালফাবেট ছিল না মানে বর্ণমালা ছিল না আমাদের যেরকম ব্যঞ্জন বর্ণ আছে ক খ গ ঘ ঠিক আছে সেগুলা দিয়ে হচ্ছে আমরা লিখি কিউনিফর্মে সেরকম হচ্ছে আপনার আলাদা ব্যঞ্জন বর্ণ বা স্বরবর্ণ ওরকম ছিল না ওদের কি ছিল আপনার সংকেত ছিল মানে ওরা একটা কিছু আঁকতো সেটা দিয়ে হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে মানে ওরা বুঝাইতো ধরেন মানে একটা কি মানে যে কোনো একটা কিছু আর কি মানে অঙ্কন করে হচ্ছে ওরা বুঝাইতো ঠিক আছে তাহলে ওটা সিম্বল ছিল নট হচ্ছে আপনার অ্যালফাবেট ঠিক আছে দুইটা হচ্ছে আপনারা কনফিউজ হবেন একটা হচ্ছে সংকেত বা সিম্বল আর একটা হচ্ছে আপনার অ্যালফাবেট তাহলে হচ্ছে যদি আপনার বর্ণমালার কথা বলে প্রথম বর্ণমালা কারা উদ্ভাবন করেছিল তাহলে কিন্তু আপনার ফিনিশিয়ার সভ্যতা হবে আর যদি আপনার উদ্ভাব প্রথম উদ্ভাবিত লিপি বলেন বা মানে প্রথম মানে কি বলে কিউনিফর্ম কারা উদ্ভাবন করেছিল সেটা কিন্তু আপনার সুমেরিয়া সভ্যতা হবে তাহলে কিউনিফর্ম এবং হায়োরোগ্রাফিক ওরা মানে দুইটাই কিন্তু হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের সংকেত দিয়ে লেখা হয়তো বাট বর্ণমালাটা হচ্ছে আপনার প্রথম উদ্ভাবন করে আপনার ফিনিশিয়া ওরা ঠিক আছে তো বর্ণমালা যদি থাকে তাহলে হচ্ছে আপনার এটা দেখাবেন কারণ হচ্ছে যে আমাদের মানে ব্রেনটা হচ্ছে এরকম যে আপনার মানে এই জন্য হচ্ছে আমি ডাইজেস্ট করার প্রথম দিকে হচ্ছে ডাইজেস্ট করা সাপোর্ট করি না আমি নিজেও হচ্ছে ডাইজেস্ট করি নাই অনেকে প্রশ্ন করে যে আমরা বিশেষ প্রস্তুতিতে প্রথম দিকে ডাইজেস্ট করব কিনা এটা আমি টোটালি হচ্ছে আমার আনসার হচ্ছে নেগেটিভ যে প্রস্তুতি শুরু করার সময়ই আপনার ডাইজেস্ট করবেন না প্রথম দিকে হচ্ছে আপনার সাবজেক্টিভ আকারে আলাদা আলাদা বই পড়বেন ডাইজেস্ট পড়া হয় বেসিক্যালি আপনার রিভিশন দেওয়ার জন্য অথবা শেষ মুহূর্তে ঠিক আছে তো প্রথমে যতটুকু বেশি পড়তে পারেন এরপর হচ্ছে আপনারা পড়া আস্তে আস্তে কমাবেন ঠিক আছে প্রথম দিকে একটু ডিটেলস আকারে পড়ার চেষ্টা করবেন স্যার আমার একটা क्वेश्चन ছিল যদি কিছু মনে রাখেন জি জি শিওর স্যার এই যে ফিনিশিয়ার সভ্যতা এটা কি স্যার ফিনল্যান্ড আজকে যে ফিনল্যান্ড এটার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কোনো সম্পর্ক নেই দুটো কমপ্লিটলি আলাদা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার দেখেন ভূমধ্য সাগর এবং লেবানন পর্বতের মাঝে আর ফিনল্যান্ড হচ্ছে আপনার মানে ইউরোপের একদম মানে মানে দুইটা ডিস্টেন্সে অনেক মানে দুইটার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই পুরোপুরি আলাদা আচ্ছা তাহলে দেখেন ফিনিশিয়া সভ্যতার মানে এদের যে আয়ের প্রধান উৎস ছিল এটা ছিল আপনার ব্যবসা বাণিজ্য তো এদের শ্রেষ্ঠতম পরিচয় ছিল নাবিক এবং জাহাজ নির্মাতা হিসেবে হ্যাঁ তাহলে এরা হচ্ছে যে জাহাজ ভালোভাবে নির্মাণ করতে পারত এবং এদের অনেকে ছিল আপনার সেলর বা নাবিক আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা পারস্য সভ্যতার কথা বলবো এটা হচ্ছে আপনার এটা আরেকটা নাম আছে এটাকে আমরা একা মিনিট সভ্যতা বলে থাকি তো এটার অবস্থানটা হচ্ছে ইরাকে সরি ইরানে পারস্য মানে পারস্যর আরেকটা নাম কিন্তু আপনার ইরান ঠিক আছে তো আপনারা আমাদের সাহিত্যের বিভিন্ন জায়গায় আপনারা পারস্যের কথা পড়বেন তো সেটা কিন্তু আপনার বেসিক্যালি ইরানের কথা বোঝায় তাহলে এটা হচ্ছে আপনার কখন হয়েছিল এই সভ্যতাটা আপনার খ্রিস্টপূর্ব থেকে খ্রিস্টপূর্ব ছয় শব্দের মধ্যে হ্যাঁ আর এইটার অবদানটা কি সব থেকে বড় যে অবদানটা এটা হচ্ছে এরা দিনপঞ্জি আবিষ্কার করেছিল যেটাকে আমরা ক্যালেন্ডার বলি আর কি এটা কে আবিষ্কার করে সম্রাট দারিউস ঠিক আছে তো আপনার সম্রাট দারিউস আপনার পারস্য সভ্যতার উনি সর্বপ্রথম দিনপঞ্জি আবিষ্কার করেছিল আর এখানে আপনার উনচল্লিশটা ক্লিনিফর্ম চিহ্ন ব্যবহার করেছিল যেটা একটু আগে বলছিলাম আপনার বিভিন্ন ধরনের সিম্বল বা সংকেতের কথা তো এরা হচ্ছে আপনার কিউনিফর্মের উনচল্লিশটা চিহ্ন ব্যবহার করেছিল মানে আপনার সুমেরিয়ারা যতগুলো চিহ্ন ব্যবহার করেছিল তারা হচ্ছে এর থেকে আরো কিছু অ্যাড করে প্রায় উনচল্লিশটার মতো মানে আবিষ্কার করেছিল বা ব্যবহার করেছিল এই আচ্ছা এদের সব থেকে বড় যে অবদানটা এরা হচ্ছে আপনার প্রশাসনিক ব্যবস্থা লক্ষ্য হয়ে যায় ঠিক আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে ওরা অনেক ভালো করতো এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি নতুন ধারণা এরা তৈরি করেছে এবং উদ্ভাবন করেছে আর পারস্যিক ধর্মের প্রবর্তক হচ্ছে আপনার জর্থ্রুষ্ট ঠিক আছে এটা এমসিকিউতে আসে যে তাহলে পারস্যিক ধর্মের প্রবর্তক হচ্ছে আপনার জর্থ আচ্ছা তাহলে এই সভ্যতাটা গড়ে তুলে কারা আর জড়া আর পারস্য সভ্যতার সবচেয়ে সফল শাসক ছিলেন সম্রাট দারিউস যিনি হচ্ছে আপনার একটু আগে বলেছিলাম যে ক্যালেন্ডার বা তিন পঞ্চায় আবিষ্কার করেছিল
তো মানে উনি এই পারস্যটা আপনার অধিকার করেছিল বা জয় করেছিল 330 খ্রিস্টপূর্বাব্দে আচ্ছা এই ছিল আপনার পারস্য সভ্যতা এরপর হচ্ছে হিব্রু সভ্যতা তো হিব্রু সভ্যতাটা বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার প্যালেস্টাইনে আর হিব্রুরা বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার ইহুদি ধর্মাবলম্বী হ্যাঁ তাদের সবচেয়ে বেশি অবদান হচ্ছে আপনার ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইহুদিদের তারা হচ্ছে বিশ্বে একেশ্বরবাদের কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করে মানে ঈশ্বর একজন এই কথাটা হচ্ছে আপনার হিব্রুরা ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল হিব্রু শব্দটা হচ্ছে আপনার একটা সোমাটিক ভাষা হ্যাঁ তাহলে দেখেন হিব্রু কিন্তু কোনো ভাষা না ঠিক আছে আমি আবার বলছি হিব্রু কিন্তু ভাষা না আহ এরা কথা বলে হচ্ছে কোন ভাষায় আপনার সোমাটিক ভাষায় হ্যাঁ তাহলে সোমাটিক ভাষায় যারা কথা বলে এরা কিন্তু আপনার হিব্রু নামে পরিচিত হম আবার হিব্রু কোনো জাতির নামও না আচ্ছা একটা সাউন্ড আসতেছে মনে হয় ওকে থ্যাংক ইউ सोमाटिक भाषा कथा जाजावर तेसिकली हमारे हिब्रु हिब्रु शब्द जाजावर थे नीचू वंशर लोक जरा हिब्रु बोल তো যারা বর্তমানে ইসরায়েলে বস আপনার জানেন যে ইহুদিরা বর্তমানে ইসরায়েলে বসবাস করছে তো তারাই হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার হিব্রুদের বর্তমান জেনারেশন বা বর্তমান ধ্বংসদর দেখ এই ছিল আপনার হিব্রু সভ্যতা এখন আমরা রোমান সভ্যতায় যাব রোমান কথাটা মানে আসা মাত্রই আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে রোমানদের অবদান সব থেকে বেশি হচ্ছে আপনার লতে বা আইনে ঠিক আছে তো রোমান সভ্যতা এবং আইন দুইটা হচ্ছে আপনার একটা একটা পরিপূরক তো রোমান সভ্যতাটা আপনার কোথায় গড়ে উঠেছিল আপনার ইতালির টারবার নদীর তীরে ঠিক আছে তো এই সভ্যতাটা গড়ে উঠেছিল তো এটা হচ্ছে আপনার অষ্টম থেকে পঞ্চম শতকে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে পঞ্চম শতকে হচ্ছে আপনার এই সভ্যতাটা গড়ে ওঠে যেগুলো বেশি থেকে কমছে ওগুলো হচ্ছে আপনার খ্রিস্টপূর্ব এটা খেয়াল করে দেখবেন যেটা বলছিলাম যে এটার আইনে সব থেকে বেশি অবদান আর বারোটি ব্রোঞ্জ পাতে খুদাই করে আইন লেখা হয় ঠিক আছে মানে বারোটা ব্রোঞ্জ পাঁচ ছিল যেখানে খুদাই করে ওরা আইন লিখে রাখে এবং ওই আইনগুলা থেকে আপনার বর্তমান যে আইনগুলো আমরা অনুসরণ করি এই আইনের অনেকগুলা ধারা বলেন অনুচ্ছেদ বলেন ঠিক আছে বিভাগ বলেন সেগুলো হচ্ছে আপনার ওই আইনগুলো খ্রিস্টপূর্ব হ্যাঁ খ্রিস্টপূর্ব হবে আপনার যেগুলো আপনার বেশি থেকে কমছে এগুলো হচ্ছে আপনার খ্রিস্টপূর্ব আপনার मैं खुब प्रचलित मन थे খুবই কঠিন লাগে যারা বেসিক্যালি মানে ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করেন সবার জন্য তো হচ্ছে আপনারা যেটা ইংরেজি সাহিত্য পড়ার সময় পড়বেন যে প্রথমে সবকিছু পড়তে যাবেন না হ্যাঁ বা সবকিছু মনে রাখতে যাবেন না স্যার জি জি স্যার জুলিয়াস সিজার কি আসলে কবি ছিলেন নাকি একজন শাসক ছিলেন কেমন যেন বিষয়টা গোলায় যাচ্ছে আচ্ছা আপনি আপনার দুইটা কথাই শিখ ঠিক মানে উনি শাসকও ছিলেন উনি লেখকও ছিলেন ঠিক আছে মানে দুইটাই ছিলেন তো মানে জুলিয়াস সিজার নামে হচ্ছে আপনার শেক্সপিয়ারের একটা ড্রামাও আছে তো মানে উনি শাসকও ছিলেন আবার উনি লিখতেন ঠিক আছে দুইটাই সঠিক তো উনি ওনার বুঝলাম লেখাই হচ্ছে এটা ব্যবহার করেছিলেন এটা হচ্ছে যে আপনার আন্তর্জাতিক থেকে আসতে পারে পরীক্ষায় আবার হচ্ছে আপনার লিটারেচার থেকে আসতে পারে मेक्सिको शहर 
এই মায়া সভ্যতার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল ঠিক আছে তাহলে আপনারা এটা চিচেন ইজ্জা শহরটা কোথায় অবস্থিত বা কোথায় ছিল এটা পরীক্ষায় আসে যে এটা মেক্সিকোতে বর্তমান মেক্সিকো শহর এটা মানে মেক্সিকো দেশ আর এটা কোন সভ্যতায় গড়ে উঠেছিল সেখানেও আসতে পারে অথবা মায়া সভ্যতা কোথায় ছিল মধ্য আমেরিকায় এভাবে আসতে পারে ঠিক আছে ওকে ইনকা সভ্যতা ইনকা সভ্যতা হচ্ছে আপনার পেরুর দক্ষিণ অঞ্চলে এটা খুব রিসেন্টলি একটা বিসিএস পরীক্ষায় প্রশ্নতে এসেছিল চুয়াল্লিশ বা তেতাল্লিশে যে ইনকা সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে আপনার পেরুর দক্ষিণ অঞ্চলে আর আপনারা কিন্তু ইয়া করবেন যে পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ তম বিসিএস এর প্রশ্নগুলা কিন্তু বুঝে বুঝে খুব ভালোভাবে পড়ে ফেলবেন হ্যাঁ আপনার যারা বিসিএস প্রস্তুতি মানে নতুন করে শুরু করছেন তাদের জন্য আমার প্রথম পরামর্শ হচ্ছে আপনারা বুঝে শুনে ভালোভাবে পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশে প্রশ্নগুলো আগে পড়বেন তাহলে এখান থেকে খুব ভালো একটা আইডিয়া পাবেন যদি ব্যাখ্যা পড়তে পারেন সবগুলো প্রশ্নে তাহলে তো আরো ভালো যদি ব্যাখ্যা নাও পড়তে পারেন তাহলেও অ্যাটলিস্ট মানে আপনার বুঝে বুঝে প্রশ্নগুলো পড়বেন আর অনেকে প্রশ্ন করে যে জব সলিউশন কিভাবে পড়বো হ্যাঁ জব সলিউশন দেখেন হচ্ছে আপনারা যদি মানে এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত অভিমত আপনাদের কাছে ভালো লাগতে পারে আবার অনেক কাছে খারাপও লাগতে পারে যে জব সলিউশন যদি আপনি এভাবে পড়েন যে আমি পঁয়ত্রিশ তম বিশেষ প্রশ্ন নিলাম দুশোটা প্রশ্ন একবারে পড়ে ফেললাম ছত্রিশ নিলাম দুশোটা প্রশ্ন একবারে পড়ে ফেললাম এটা আমার কাছে খুবই বোরিং লাগতো আমি এভাবে পড়তে পারতাম না আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে ধরেন আমি বাংলা সাহিত্য পড়বো বা বাংলা পড়ব তাহলে পঁয়ত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ সবগুলো বাংলা আগে পড়ে নিলাম এরপর হচ্ছে আপনার ইংরেজি নিলাম তো সবগুলো বিসিএস এর ইংরেজি প্রশ্ন পড়ে ফেললাম তারপরে গণিত নিলাম তারপর হচ্ছে বাংলাদেশ তারপরে আন্তর্জাতিক এইভাবে পড়লে যেটা হয় একটা ফ্লো থাকে এবং হচ্ছে আপনার প্রশ্নগুলো রিলেট করা যায় যে মানে কোন কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতেছে অথবা হচ্ছে আপনার এটার সাথে আরেকটা বিসিএস এর প্রশ্নের মিল আছে কিনা তো আপনারা এটা ফলো করতে পারেন অথবা আপনাদের যেভাবে ভালো লাগে সেটাও করতে পারেন সমস্যা নেই আচ্ছা একটা বিষয় হচ্ছে জি জি বলুন আমি বলবো না কে যেন প্রশ্ন করতেছেন হ্যাঁ সে বলবো জি আপু আপনি বলেন ও আচ্ছা আর আমার পরীক্ষা হচ্ছে জানুয়ারিতে শুরু আমি কি 45 ধরতে পারবো মানে অনার্স পরীক্ষা জানুয়ারিতে শুরু হবে মানে ফাইনাল ইয়ার না আপনার পক্ষে এটা ধরা অসম্ভব কারণ নভেম্বর 30 তারিখে সার্কুলার হবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনার অনার্স এর সবগুলা পরীক্ষা মানে লিখিত পরীক্ষাগুলো ব্যবহারিকের কথা বাদ দিলাম লিখিত পরীক্ষাগুলো যদি আপনার আবেদনের শেষ তারিখের আগে শেষ হয় তাহলে হচ্ছে আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন মানে এপিআর সার্টিফিকেট অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আমি আবারও বলছি ধরেন আপনার নভেম্বর ত্রিশ তারিখে সার্কুলার হলো তাহলে হয়তো বা আপনার আবেদনের শেষ ডেট দিবে আপনার ডিসেম্বর ত্রিশ তারিখ অথবা যদি আরো বেশি দেয় তাহলে বড় জোর আপনার জানুয়ারি ত্রিশ তারিখ দিতে পারে একত্রিশ তারিখ এটা পিএসসি এর ইচ্ছার উপরে ডিপেন্ড করছে তো যদি আপনার দুই মাস সময় দেয় জানুয়ারি ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত দেয় এবং হচ্ছে আপনার পরীক্ষা জানুয়ারি ত্রিশ তারিখের মধ্যে শেষ হয় তাহলে হয়তো বা আপনি এপিআর দিয়ে अप्लाई করতে পারবেন দুই মাস কি দিবে দুই মাস দিলে পারবো মানে জানুয়ারি পর্যন্ত দিলে পারবো নরমালি আপনার দুই মাস দেয় না কিন্তু আপনার কোভিড এর সময় দিয়েছিল সময় বৃদ্ধি করেছিল করোনার সময় একটা পসিবিলিটি কিন্তু আছে কারণ এবারেও কিন্তু ওই যে জাতীয় মনে আছে গতবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল এর জন্য এক মাস সময় বাড়িয়েছিল একবার বাড়ালো কোভিড এর জন্য আরেক বিসিএস এ বাড়ালো তো শুধুমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তারপরের মাসের এক তারিখ থেকে ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত করা যায় তো এবার যেহেতু নভেম্বরের ত্রিশ তারিখ সার্কুলার দিচ্ছে তাহলে কি ডিসেম্বরের এক তারিখ থেকে ডিসেম্বরের এক ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত নিবে নাকি জানুয়ারির এক তারিখ থেকে জানুয়ারির ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত নিবে এটাও কিন্তু একটা মানে ভাবার বিষয় আর কি একেবারে যে সম্ভাবনা নাই তা কিন্তু না আপনি পড়ার লুজ দিয়ে না পড়াশোনার টাচে থাকে কথা একটাই জি জি ভাইয়া একদম মানে ঠিক কথা বলেছে যে আপনি পড়াশোনা স্লো করবেন না আপনার পড়াশোনার স্পিডটাকে আপনি মানে ধরে রাখেন এবং আপনি মনে করেন যে আপনি বিশেষ পরীক্ষাটা দিতে পারছেন ঠিক আছে তো আপনি সেভাবে প্রস্তুতি নেন বাকিটুকু আপনার মানে ভাগ্যের উপরে ঠিক আছে দেখা যায় বাট আশা করছি যদি জাতীয় ভার্সিটি সবার ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা জানুয়ারিতে শুরু হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার হইতে পারে যে আপনার জাতীয় ভার্সিটি ভিসি যদি পিএসসি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করে যে মানে আবেদনের সময় বৃদ্ধি করার জন্য অথবা এখানে আরেকটা কথা আছে যে আপনার পরীক্ষা জানুয়ারি ত্রিশ তারিখে শেষ হয়েছে এটা পিএসসি কিভাবে বুঝতে পারবে 
তাই না এখন পিএসসি কি আপনার এখানে এতগুলা ইউনিভার্সিটি আছে সবার ইউনিভার্সিটি কত তারিখে শেষ হয়েছে এটা রুটিন দেখার সময় বা সুযোগ কিন্তু পিএসসি নাই তো যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আপনার ভাইভা পরীক্ষার সময় একটা প্রত্যয়নপত্র নিতে হয় হ্যাঁ যে আপনি আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে অথবা ইউনিভার্সিটি থেকে একটা প্রত্যয়নপত্র নেবেন যারা এপিআর দিয়ে অ্যাপ্লাই করে মানে আমার অবস্থাটা বলছি আর কি যারা এপিআর দিয়ে অ্যাপ্লাই করে সেটা হচ্ছে ভাইবার সময় আপনার একটা প্রত্যয়নপত্র দিতে হবে এরকম যে আপনার পরীক্ষাটা এত তারিখ থেকে এত তারিখে হয়েছে মানে সবগুলো পরীক্ষা এত তারিখের মধ্যে শেষ হয়েছে ঠিক আছে এই প্রত্যয়নপত্রটা আপনার দিতে হয় তো দেখা গেল যে আপনার মানে আপনার পরীক্ষা অ্যাকচুয়ালি শেষ হয়েছে আরো পরে কিন্তু আপনার ভার্সিটি আপনাকে প্রত্যয়নপত্র এমন ভাবে দিল যে হচ্ছে আপনার মানে যে ডেটে আপনার লাস্ট ডেট ছিল পিএসসির অ্যাপ্লাই করার লাস্ট ডেট ছিল এর আগের একটা ডেট আপনাকে দিল সেক্ষেত্রে হয়তো বা আপনি মানে পরীক্ষা দিতে পারবেন যাই হোক এটা হচ্ছে আমি মানে কি বলে ইয়ার বাইরে থেকে কথা বললাম আর কি কি বলে ব্যাকরণের বাইরে বা গ্রামারের বাইরে থেকে কথা বললাম তো সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম আর কি একটা প্রত্যয়নপত্র নিতে হয় তো যদি আপনাদের ভার্সিটি থেকে সেরকম কোনো প্রত্যয়নপত্র দেয় বা হচ্ছে আপনার গতবার যেরকম ভিসি বলেছিল যে জাতীয় ভার্সিটির সবাই অ্যাপ্লাই করতে পারবে তো এরকম যদি কিছু হয় তাহলে অবশ্যই আপনারা দিতে পারবেন বাট আপাতত আপনারা আপনি এভাবেই ইয়া রাখেন মানে শিওর থাকেন যে আপনি পরীক্ষা দিতে পারছেন এবং সেভাবে প্রস্তুতি নেন বাকিরা পরে দেখা যাবে আচ্ছা আরেকজন অনেক পড়াশোনা করছি কিন্তু মনে থাকছে না ঠিক আছে তো এটা নিয়ে চিন্তা করার কোন কারণ নাই কারণ এই পড়াগুলো হচ্ছে এমন যে আপনার মানে আপনার কিরকম যে আপনি আগে হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্টাল পড়া যেরকম পড়েছেন বা এস এস এইচ এস এতে যেরকম পড়া পড়েছেন হ্যাঁ তখন হচ্ছে যে আপনি একসাথে এতগুলো ইনফরমেশন মুখস্থ করেননি বা মনে রাখেননি যেটা কারণে হচ্ছে তখন এই সমস্যাটা ফেস করেননি কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যে আপনি একসাথে অনেকগুলো ইনফরমেশন মাথায় ইনপুট দিচ্ছেন যেটা কারণে হচ্ছে আপনার আপনি বেশি ভুলে যাচ্ছেন তো এটা কোনো সমস্যা না আপনি হচ্ছে যে পড়বেন ভুলবেন আবার পড়বেন আবার ভুলবেন এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস তো এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আপনাকে যাইতে হবে এবং চেষ্টা করবেন যে আপনি এক সপ্তাহে যেটা পড়েছেন সেটা একদিন রিভিশন দিলেন ঠিক আছে ধরেন এক সপ্তাহে আপনি এটা পড়েছেন তাহলে একটা দিন সময় নিয়ে আপনি রিভিশন দিলেন রিভিশন দেওয়ার সময় হচ্ছে আপনি এত সময় ব্যয় করবেন আর কম সময় রিভিশন দিবেন তা আমি যেটা করতাম হচ্ছে যে আপনি প্রথম যখন পড়বেন হ্যাঁ আপনি কিন্তু হাইলাইট করে পড়বেন মার্ক করে পড়বেন যে আপনি একটা বই নিচ্ছেন বা একটা শীত পড়ছেন সেখানে হচ্ছে আপনি হাইলাইটার ব্যবহার করেন অথবা হচ্ছে আপনি মানে অন্য কালারের প্যান ব্যবহার করেন সেটা দিয়ে হচ্ছে আপনি ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো মার্ক করে রাখেন তা আপনি যখন রিভিশন দিচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি সব দেখবেন না তখন কিন্তু আপনার ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড রিভিশন দিবেন না তখন হচ্ছে আপনি মার্ক করা অংশগুলো রিভিশন দিবেন অথবা আপনি যখন প্রশ্নগুলো পড়ছেন হ্যাঁ তখন এমন প্রশ্ন কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো আপনি আপনাকে যে কোনো সময় পড় মানে দাগাইতে দেওয়া হোক আপনি দাগাইতে পারবেন তো সেগুলো তো হচ্ছে আপনার রিভিশন দেওয়ার দরকার নাই তো একটু কঠিন প্রশ্ন যেগুলো বা যেগুলো মনে থাকছেন আপনি বারবার ভুলে যাচ্ছেন ওই প্রশ্নগুলো হচ্ছে আপনি মার্ক করে রাখেন এবং এমন কালারের কলম দিয়ে মার্ক করেন যেটা হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই প্রশ্নগুলো আপনি ভুলে যাচ্ছেন তো ওইগুলো মার্ক করে রাখেন ওই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনি বেশি রিভিশন দেবেন যেগুলো ভুলে যাচ্ছেন ঠিক আছে তো ওই মার্কিং করা বা হাইলাইট করাটা তারপর দেখে আমরা হচ্ছে ইনকা সভ্যতার কথা বলছিলাম তো এটা হচ্ছে আপনার পেরু দক্ষিণাঞ্চলে তো এটা ব্যাপ্টিক্যাল হচ্ছে আপনার চোদ্দশো আটত্রিশ থেকে পনেরোশো ত্রিশ খ্রিস্টাব্দ এটার অবদান হচ্ছে আপনার মাছ পিচ্ছু নগরের সন্তান মাছ পিচ্ছু নগরের নাম আপনার শুনেছেন তো এটা হচ্ছে আপনার ইনকা সভ্যতার সময় গড়ে উঠেছিল তো এটা হচ্ছে সব থেকে আধুনিক সভ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় ইনকা যে শব্দটা আসছে এটা হচ্ছে আপনার যুদ্ধ থেকে জন্মের পরে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে খ্রিস্টাব্দ চোদ্দশো আটত্রিশ থেকে পনেরোশো তেত্রিশ যেগুলো দেখবেন যে আপনার পরের সালটা হচ্ছে বেশি সেটা হচ্ছে খ্রিস্টাব্দ আর যেটা দেখবেন পরের সালটা কম সেটা হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব যুদ্ধবাজ মানে কি 
যারা মানে এই সভ্যতার মানুষ হচ্ছে আপনার যুদ্ধ বেশি করত এখন যেরকম আপনার ব্রাহ্মণ পরিবারের মানুষ মারামারি বেশি করে তখন হয়তো আপনার এই সভ্যতার মানুষজন মানে পার্শ্ববর্তী যে এরিয়া ছিল ওদের সাথে যুদ্ধ করতে বেশি তো এই জন্য হচ্ছে আপনার নামটা আসছে ইনকা মানে মারামারি বেশি করত বা যুদ্ধ বেশি করত এই জন্য ওইখান থেকে আপনার ইনকা সভ্যতা মানে যারা হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে মানে মারামারি প্রবণ ঠিক আছে তো আহ ওইখান থেকে আপনার ইনকা সভ্যতাটা আসছে মানে ইনকা শব্দটা আসছে এবং ওটা থেকেই এই সভ্যতার নামকরণ করা হয়েছে ইনকা সভ্যতা ওকে তাহলে পেরু আর্জেন্টিনা এই রাষ্ট্রগুলা দক্ষিণ আমেরিকা না জি জি ভাই লাতিন আমেরিকা বলা হয় লাতিন আমেরিকা তাহলে এই মাছ পিচ্চুটা কি ওই লাতিন আমেরিকা তাই না দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের জি ভাই দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ তাহলে এখন বিসিএস এ যদি প্রশ্ন আসে যে ইনকা সভ্যতাটা কোন মহাদেশে ছিল তখন আসলো উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা মধ্য আমেরিকা এশিয়া তখন কিন্তু তোমরা বলতে পারবো না স্যার আপনার স্বীকৃত এটা ছিল না কারণ পেরু আমরা যখন এই বৈশ্বিক ইয়া পড়াবো ভূগোল পড়াবো ওখানে কিন্তু আমরা পড়াবো যে কোন কোন পৃথিবীর পর ম্যাপটাই তোমার মাথায় থাকবে যে কোন কোন মহাদেশ কোন কোন সাইডে পৃথিবীর কোন কোন সাইডে আছে সেখানে কিন্তু তোমাদের যে বলিভিয়া কলম্বিয়া অনেকগুলো রাষ্ট্র আছে দক্ষিণ আমেরিকান আর্জেন্টিনা ব্রাজিল হম অ্যামাজন জঙ্গল তখন তোমরা কিন্তু জানতে পারবা যে ওই দক্ষিণ এশিয়া দক্ষিণ আমেরিকা হচ্ছে ওই অঞ্চলটা সুতরাং তোমরা তখন মাথায় এটাকে লিঙ্ক করে ফেলবে ও ইয়াস পেরু হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা তাহলে এই ইনকা সভ্যতা মায়া সভ্যতা এগুলো নিশ্চয়ই তাহলে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশেরই হোক এভাবে তোমাদেরকে ম্যাচিওর হইতে লার্নিং আবিষ্কৃত হয়েছে মনে করা হয় যে এটা হচ্ছে আপনার নগর এবং বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল তো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আপনার কাদের সাথে রোম চীন এবং প্রাচীন পারস্যের সাথে হ্যাঁ রোম মানে হচ্ছে আপনার ইটালি আর চীন এবং হচ্ছে আপনার প্রাচীন পারস্য আমরা যেটাকে বর্তমান ইরান বলছি এই দেশগুলোর সাথে হচ্ছে আপনার এদের বাণিজ্যিক একটা সম্পর্ক ছিল বা হচ্ছে আপনার এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করা হইতো আর কি তো এটা হচ্ছে আপনার একসম সভ্যতা হ্যাঁ আচ্ছা এখন হচ্ছে আপনার আমার সভ্যতা গুলা পড়া হয়ে গেছে এখন আমরা কিছু আইন সম্পর্কে জানবো বা ল সম্পর্কে জানবো প্রথমে হচ্ছে আপনার ম্যাগনা কার্টা হ্যাঁ ম্যাগনা কার্টা কিন্তু আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে ম্যাগনা কার্টা কি জিনিস সেটা জানতে হবে আর একটা হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা ম্যাগনা কার্টা কাকে বলা হয় ঠিক আছে তো এটা কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষায় আসে বা আপনারা লিখার সময় হচ্ছে অনেক সময় মানে সাজিয়ে বা গুছিয়ে বলেন যে আমাদের যে জাতির পিতা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি ছয় দফা দিয়েছিল আর কি উনিশশো সালে তো এই ছয় দফাকে হচ্ছে আপনার ম্যাগনা কার্টার সাথে তুলনা করা হয় ওকে তাহলে দেখেন ম্যাগনা কাটাটা কি ছিল ম্যাগনা কাটা ছিল আপনার রাজার ক্ষমতা তখনকার যে রাজারা ছিল তাদের ক্ষমতাটা খর্ব করার জন্য একটা ঐতিহাসিক দলিল ছিল যেটা হচ্ছে আপনার ম্যাগনা কাটা নামে পরিচিত তো এটা স্বাক্ষরিত হয় কবে বারোশো সালের পনেরোই জুন খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা কত সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ওকে তাহলে ঐতিহাসিক ভাবে ম্যাগনা কাটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে বর্তমান সাংবিধানিক শাসনের সূচনা বলা যেতে পারে এই ম্যাগনা কাটাকে আপনারা জানেন যে বর্তমানে প্রত্যেকটা দেশ চলার জন্য কিন্তু এক একটা সংবিধান আছে বাংলাদেশেও একটা সংবিধান আছে আপনাদের সংবিধানটা খুব ভালোভাবে পড়তে হবে আপনারা মানে বাংলাদেশ বিষয়াবলী যখন পড়বেন তখন সংবিধানের ক্লাস অবশ্যই পারবেন এবং হচ্ছে যে আমার পরামর্শ থাকবে আপনারা সংবিধানটা পড়ার সময় আহ শুধু সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ না গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ যেগুলো আছে সেগুলো একটু বিস্তারিত প্রিলের সময়ে পড়েন তাহলে যেটা হবে আপনার লিখিততে খুব ভালো একটা সাপোর্ট পাবেন এই সংবিধান থেকে আর অনুচ্ছেদ যেগুলো আছে চেষ্টা করবেন সবগুলা অনুচ্ছেদের নাম মনে রাখতে আমি যেটা করেছিলাম একদম প্রিলি প্রস্তুতির সময় সংবিধানের একদম এক থেকে আপনার একশো তিপ্পান্ন পর্যন্ত সবগুলা অনুচ্ছেদের নাম মুখস্থ করেছিলাম যে কোন অনুচ্ছেদে কোন অনুচ্ছেদের কি নাম ঠিক আছে যদি অনেক কঠিন বা চেষ্টা করলে সম্ভব আর কি তো এটা কি হয় আপনার দেখেন প্রিলি রিটেন ভাইবা তিনটা ধাপে আপনার সংবিধান থেকে প্রশ্ন হয় এবং তিনটা ধাপে আপনি মানে খুব ভালো একটা সাপোর্ট পাবেন যদি আপনার সংবিধানটা ভালোভাবে জানা থাকে এই জন্য সংবিধানটা ভালোভাবে পড়ে ফেলবেন ওকে যেটা বলছিলাম আপনার তাহলে বারোশো পনেরো সালে পনেরোই জুন আপনার ম্যাগনা কাটা স্বাক্ষরিত হয় তো এটা কে করে আপনার ইংল্যান্ডের রাজা জন ছিল উনি হচ্ছে আপনার সামন্তদের চাপে পড়ে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে কারণ চাপে পড়েই করছে কারণ তার নিজের ক্ষমতা খর্ব হচ্ছিল সে অনেকটা বাধ্য হয়ে এই ম্যাগনা কাটাদের স্বাক্ষর করেছিল 
তো এইটার প্রধান যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে আপনার রাজা কি করতে পারবে না স্থানীয় লোকদের মানে রাজা প্রতিনিধি মানে একজন প্রতিনিধি পাঠাইলো সে স্থানীয় লোকদের অনুমোদন ছাড়া কারো স্বাধীনতায় বা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না আগে যেরকম হইতো আপনার একজন রাজা ইচ্ছা করলে আপনার যে কোনো কিছু করতে পারতো যে কারো সম্পত্তি দখল বলেন অথবা হস্তক্ষেপ করা বলেন যে কোনো কিছু করতে পারতো বাট এই আইনটা হওয়ার পরে রাজার সেই অধিকারটা আপনার কমে যায় বা রিডিউসড হয় আর কি ওকে তাহলে হচ্ছে আপনার সময়টা কি ছিল বারোশো পনেরো মানে একটু যদি আমরা সংক্ষেপে দেখি যে বারোশো পনেরো সালে পনেরোই জুন আপনার এটা হচ্ছে আপনার স্বাক্ষরিত হয় আর এটা কোথায় স্থানটা ছিল লন্ডনের পাশে একটা দ্বীপে তো এটা বিষয় ছিল আপনার ইংল্যান্ডের রাজা ছিল যে যারা থাকবে তখন বা এরপরে যারা রাজা হবে সবার ক্ষমতাটা আপনার সীমিতকরণ করা হবে আর কে স্বাক্ষর করে আপনার ইংল্যান্ডের রাজা জন একটু আগে বলছিলাম আপনার আমাদের বঙ্গবন্ধু ছয় দফার কথা তো এই বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবিকে হচ্ছে বাংলা স্বাধীনতা ম্যাগনা কার্টা বলে অভিহিত করা হয় ওকে তাহলে ম্যাগনা কার্টা গেলে এখন হচ্ছে আমরা রেনাসার কথা বলবো তো রেনাসা জিনিসটা হচ্ছে আপনার আন্তর্জাতিকেও পড়বেন আবার একইভাবে আপনার যেটা বলছিলাম ইংলিশ লিটারেচার তো সেখানেও আপনার রেনাসা থেকে প্রশ্ন আসে তো দুইটা জায়গায় ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তো এই জন্য ভালোভাবে পড়ে ফেলবেন আচ্ছা তো রেনাইসান্স শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে আপনার পুনর্জাগরণ হ্যাঁ তো আনুমানিক হচ্ছে আপনার ত্রয়োদশ থেকে তেরো শতক থেকে আপনার ষোলো শতক পর্যন্ত বা ত্রয়োদশ থেকে ষোলো শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে বিশেষ করে মানে এটা হচ্ছে আপনার ইতালিতে শুরু হয় রেনেসাটা কিন্তু পরবর্তীতে আপনার পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক আছে এই পুনর্জাগরণটা তো এই পুনর্জাগরণটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা রেনেসা বলে থাকি তো এই রেনেসা সময়টা ছিল আপনার একটু আগে বলেছে তেরোশো থেকে ষোলোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাট এটা নিয়ে একটু মতভেদ আছে বা অনেকে বলে থাকে যে রেনেসাটা হচ্ছে আপনার চোদ্দশো তিপ্পান্ন সালে শুরু হয়েছিল ঠিক আছে এটা নিয়ে একটু মতভিরোধ আছে আপনার দুইটাই মনে রাখবেন আচ্ছা ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে হচ্ছে আপনার রেনেসাটা শুরু হয়েছিল এটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে আপনার নামটা মনে রাখবেন এটা বিসিএসও আসে ব্যাংকেও আসে অন্যান্য চাকরির পরীক্ষাতেও আসে যে আপনার রেনেসাটা কোন শহরে শুরু হয়েছিল ওকে তাহলে ইতালির আপনার আহ ফ্লোরেন্স শহরে শুরু হয়েছিল তাহলে রেনেসার যুগের বৈশিষ্ট্য কি কি ছিল আপনার যে মুক্ত চিন্তা মানব ধর্ম চিত্রকলা এবং এই যে আপনার মুক্ত চিন্তা করতে পারা ঠিক আছে বা মানব ধর্ম যে আপনার মানে মানুষের মধ্যে একটা মানবিক ব্যাপার থাকবে একজন আরেকজনকে সাহায্য করবে ঠিক আছে বিপদ আপদে এগিয়ে থাকবে মানে মানব ধর্ম বা মনুষ্য ধর্মের যে ব্যাপারটা এটা আগে ছিল না ঠিক আছে তো এই রেনেসার যুগে আপনার এই মানব ধর্মের ব্যাপারটা আসে এবং হচ্ছে যে আর্ট বা চিত্রকলাকে হচ্ছে আপনার অনেক গুরুত্ব দেয়া হয় ঠিক আছে এর আগে হয়তো চিত্রকলা গুরুত্ব ছিল বা সেরকম ছিল না বাট এরপরে চিত্রকলাকে আপনার অন্যভাবে মানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় এবং এই জন্য হচ্ছে আপনার এই যুগের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে আপনার এগুলো বলা হয় মুক্ত চিন্তা মানব ধর্ম চিত্রকলা আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে আপনার এক্সটেন্ড হয় কিভাবে বা সম্প্রসারণ হয় কিভাবে আপনার কনস্টেন্টিনেপোলের পতন হয় এবং পেন্টিং বিপ্লবের মাধ্যমে ঠিক আছে তখন আপনার মানে তখনকার যে শাসক ছিল কনস্টেন্টিনেপোল তখন হচ্ছে আপনার ওনার পতন হয় এবং হচ্ছে আপনার মানে পেন্টিং ক্ষেত্রে বিপ্লব শুরু হয় বিপ্লব কিরকম শুরু হয় আপনার একটু পরে আপনারা দেখবেন যে আপনার লিওনার্দো ধভিনচির মতো হচ্ছে কালো জুয়ে আপনার চিত্রশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে তো আহ এই জন্য হচ্ছে পেন্টিং এর বিশাল একটা পরিবর্তন আসে রিভলিউশন আছে যেটা কারণ হচ্ছে রেনেসাটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আচ্ছা তাহলে রেনেসের ফলাফলটা কি ছিল যে আপনার ইউরোপ সাংস্কৃতিক জ্ঞান বিজ্ঞানে নতুন যাত্রা শুরু করে হ্যাঁ যেটাকে হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার ইউরোপকে বিশ্ব সভ্যতার নেতৃত্বে নিয়ে আসে এর আগে হচ্ছে আপনার ইউরোপ মানে অতটা হচ্ছে আপনার নেতৃত্বে ছিল না বাট রেনেসা শুরু হওয়ার পর যখন এটা আপনার পুরো ইউরোপে এবং এরপরে পুরো বিশ্বে আপনার এটা ছড়িয়ে পড়ে তখন দেখা যায় যে আপনার ইউরোপ হচ্ছে আপনার মানে নেতৃত্বে চলে আসে পুরো বিশ্বের আচ্ছা তো রেনেসার বরপুত্র বলা হচ্ছে আপনার নিকোলা মেকিয়া ফেলিকে যারা হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস তারা হচ্ছে নিকোলা মেকিয়াভেলির নাম অবশ্যই শুনেছেন উনি একজন বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ছিলেন আহ ওনাকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনকও বলা হয় এবং হচ্ছে আপনারা যখন আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী লিখিত পড়বেন তখন হচ্ছে বিভিন্ন টপিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বা ডেফিনেশন দিতে গিয়ে কিন্তু আপনার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বা বিশেষজ্ঞ হচ্ছে আপনার ডেফিনেশন দিতে হয় যে এই সংজ্ঞাটা নিকোয়াভেলি কি বলেছেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আপনার ক্ষমতার ভারসাম্য বলতে কি বোঝায় ব্যালেন্স অফ পাওয়ার বলতে কি বোঝায় ঠিক আছে বা আধুনিক রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায় বা হচ্ছে আপনার নর্থ সাউথ গ্যাপ বলতে কি বোঝায় তো এরকম আপনারা যখন সংজ
তো যাই হোক তো নিকো আবেকেবল নিকো নিকোলা মেকিয়াভেলের জন্ম হচ্ছে আপনার ইতালিতে তো ওনাকে फादर অফ মডার্ন पॉलिटिकल সায়েন্স বলা হয় ওনার কিছু বিখ্যাত গ্রন্থ আছে দা প্রিন্স এটা হচ্ছে আপনার ডিসকোর্সেস অন লিভি আচ্ছা দেখেন ওনার যে বিখ্যাত গ্রন্থ দা প্রিন্স এটা কিন্তু আপনারা আন্তর্জাতিক বিষয়বলিতে পড়ছেন হ্যাঁ এটা থেকে কিন্তু আপনার নৈতিকতা মূল্যবোধ সুশাসনে প্রশ্ন এসেছিল যে আপনার দা প্রিন্স গ্রন্থের লেখক কে ঠিক আছে তো মানে এই জন্য সাবজেক্ট গুলো হচ্ছে আপনার কোরিলেটেড হ্যাঁ আর আরেকটা কথা হচ্ছে আপনারা এই যে নৈতিকতা মূল্যবোধ সুশাসন হ্যাঁ এখানে কিন্তু আপনার 10 নাম্বার থাকে তো আমরা নরমালি যেটা করি যে মনে করি যে এটা তো খুবই आंसर গুলো খুব কাঁচা কাঁচা থাকে তো এটা থেকে দাগাইতে গেলেই আপনার নেগেটিভ মার্কিং আসে আমরা এরকম মনে করি इवन আমি যখন বিসিএস प्रिपरेशन শুরু করেছি তখন এরকম অনেকে বলেছে যে নৈতিকতা মূল্যবোধ সুশাসন পড়া দরকার নাই কারণ এখানে आंसर গুলো খুব কাঁচা কাঁচা থাকে মানে কোথা থেকে প্রশ্ন আসে কেউ জানে না ঠিক আছে তো যাই হোক তো মানে এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল আপনার নৈতিকতা মূল্যবোধ সুশাসনের কিছু প্রশ্ন কিন্তু আপনার আসে হচ্ছে যে এই সংক্রান্ত গুড গভর্নেন্স সুশাসন বা মূল্যবোধ এই সংক্রান্ত যে ডেফিনিশন গুলো দিয়েছে কারা দিয়েছে বা মানে উমুক গ্রন্থের লেখক কে বা হচ্ছে আপনার সুশাসনের উপাদান কয়টা এটা হচ্ছে আপনার বিশ্ব ব্যাংক কি বলেছে বা এডিবি এশিয়া ইউনিয়ন ব্যাংক কি বলেছে ঠিক আছে এরকম কিছু কিছু উপাদান আছে তো এই জিনিসগুলো আপনারা হচ্ছে পড়বেন কেন পড়বেন কারণ হচ্ছে যে এখানে যদি আপনি 3 থেকে 4 নম্বর 10 এর মধ্যে 3 থেকে 4 নম্বরও পান তাহলে কিন্তু আপনি মিনিমাম পাঁচ হাজার পরীক্ষার থেকে পিছনে ফেলে দিতে পারবেন বা আরো বেশি কাছা কাছে আরো বেশি পরীক্ষার থেকে পিছনে ফেলে দিতে পারবেন তো আমি যেটা বলি প্রায় যে আপনার কোনো কিছু বাদ দিবেন না আপনার একটা অলরাউন্ড প্রিপারেশন নেবেন কারণ হচ্ছে আপনার আপনি দেখা গেলেন যে মনে করতেছেন যে আপনি কোন একটা সাবজেক্টে খুব ভালো বাট ওই সাবজেক্টের প্রশ্ন হচ্ছে আপনার এমন করেছে কঠিন করেছে প্রতি বছরে এরকম এক দুইটা সাবজেক্ট হয় যে সাবজেক্টে অনেক কঠিন প্রশ্ন হয় তো আপনি ভালো থেকে কি লাভ যদি আপনি কঠিন প্রশ্ন হয় তাহলে তো আপনি সেটার আনসার করতে পারছেন না তখন হচ্ছে আপনার এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনাকে খুব ভালোভাবে ব্যাকআপ দেয় তো এই জন্য কোনো কিছু বাদ দিবেন না ঠিক আছে সবকিছু পড়তে হবে ওকে তাহলে আর একটা কথা বলতে যাচ্ছি আমি একটু এড করতেছি অনেক কোচিং এ মানে কোচিং বলতে অনেক জায়গায় যে বলা হয় যে মোটামুটি 150 মার্কস মার্কসের একটা ইয়া प्रिपरेशन লেই হয় আর এই অনেকেই হচ্ছে 200 মার্কসের নিয়ে যে একটাও পারে না এটা এটা মানে স্যার এটা বুঝলাম না मैंने क्षेत्र आधुनिक जुग आधुनिक जुगे असंख्य लेखक आदि पढ़ते पढ़बें खूब कम से क्षेत्र में खूब लिमिटेड प्रिपारेशन देखने खूब सिलेक्टिव कि पढ़ा पढ़वें तो अपना किम्बर ऐड़े दीते हैं भूगोल भूगोल दस नम्बर ऐड़े दिल एरक ना नैतिकतार एकदम दस नम्बर पुरुपुर ऐड़े दिल एरक ना मैं सब सबजेक्ट ही अलराउंड मोटामुटी प्रस्तुति नीबें भूगोल बरंगे बद दी 
পল্লা ঠিকই পনেরো নম্বরের জন্য প্রিপারেশন নিলা কিন্তু তুমি সব ভিতরে ঢুকলা না হালকা হালকা যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেগুলো বেশি বেশি পরীক্ষায় আসে কম পড়লে বেশি নাম্বার পাওয়া যায় শুধু ওইগুলো যদি পড়ো তাহলে দেখা গেল ধরা যাক তুমি ইংলিশ লিটারেচার কঠিন লাগে তুমি পনেরোর মধ্যে পাঁচ পাওয়ার একটা টার্গেট নিয়ে গেলাম তোমার টার্গেট থাকবে পাঁচ এভাবে যোগ করে করে একশো পঞ্চাশের টার্গেট তার মানে এই না যে তুমি পড়ছো একশো পঞ্চাশের এরকম না তুমি ইংলিশ লিটারেচার সব টপিকই টাচ করেছো শুধু কি পয়েন্ট গুলা শিখেছো বেশি ভিতরে ঢুকো নাই ম্যাডাম দেখো তোমাদের প্রতি চ্যাপ্টারে শেক্সপিয়ারের ক্লাস নিয়েছে একটা ইয়াতে দশটা করে ডায়ালগ দিয়েছে এবং এরপর ম্যাডাম বলেছে এই দুইটা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট বেশি বেশি আসে তাহলে যে বললো আজ বেশি ডিবে ঢুকতে চাও না সে শুধু দুইটা করে কোটেশন শিখে রাখো বাকি আটটা বাদ দিয়ে দাও এভাবে করে তুমি প্রত্যেকটা টপিক থেকে বা কিছু কিছু টপিক বা কিছু কিছু চ্যাপ্টার থেকে কিছু কিছু বাদ দিয়ে দিয়ে কম করে করে তুমি কিন্তু প্রিপারেশনে নিতে পারো কিন্তু সেটাও কিন্তু রিস্ক তুমি যতই বাদ দিবে ততই কিন্তু তোমার জন্য রিস্ক মানে পাস করার পসিবিলিটি কমে আসতে থাকবে তো সুতরাং সময় যদি তোমার থাকে তাহলে অবশ্যই তুমি সব পড়বে যত বেশি পড়বে তত বেশি পাস করার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে কিন্তু একবারে কোন টপিক কোন চ্যাপ্টার একদম বাদ দেওয়া যাবে না বাদ দিতে হলে তোমাকে চ্যাপ্টার টাচ করতে হবে ইম্পর্টেন্ট গুলো পরে লেস ইম্পর্টেন্ট গুলো বাদ দিতে এভাবে বাদ দিতে পারবে একদম ঠিক কথা বলেছে তো আপনারা এই কাজগুলা করতে পারেন নাকি मुखस्थे আচ্ছা পুনর্জাগরণ বলতে বোঝাচ্ছে যে তখনকার সময় যে মানুষগুলা ছিল হ্যাঁ তারা হচ্ছে নতুন করে জাগরিত হচ্ছে ঠিক আছে তখন হচ্ছে আপনার পেন্টিং খুব একটা প্রচলিত ছিল না অথবা মানব ধর্ম বলেন মুক্ত ভাবে চিন্তা করার যে প্রবণতাটা সেটা খুব একটা ছিল না বা হচ্ছে আপনার লেখালেখি বলেন তখন পর্যন্ত আপনার কম ছিল তো এই যে আপনার প্রত্যেকটা ব্যক্তি হ্যাঁ নতুন ভাবে চিন্তা করছে নতুন ভাবে জেগে উঠছে সেটাকে হচ্ছে আপনার পুনর্জাগরণ বলছে আর কি তো এটাকে বেসিক্যালি হচ্ছে রেনেসা বলছে স্যার এখানে মানে পুনরায় জাগরণ কেন আসছে কথাটা মানে আগে কি জাগরণ ছিল পরে মাঝে সমস্যা হয়েছিল আবার জাগরণ এরকম কিছু ব্যাপার হ্যাঁ পুনরায় কেন পুনর্জাগরণ আগেও আপনার হ্যাঁ ধরেন আপনার আগেও আপনার জাগরণ ছিল কিন্তু তখন মানে দেখেন ইউরোপ কিন্তু আপনার সবসময় ভালো একটা অবস্থানে ছিল আর ইউরোপের মধ্যে তো ইতালি আপনার মানে রোমান সভ্যতা ইতালিতে হয়েছিল তার মানে হচ্ছে ওরা আগে থেকেই এগিয়ে ছিল ঠিক আছে বাট এরপরও আপনার ভালোর শেষ নেই ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আপনার আহ ইতালি ফ্লোরেন্স শহরে আপনার ওরা নতুন ভাবে আবার যেটা বললাম আর কি নতুন করে চিন্তা ভাবনা করা শুরু মানে আরো ভালো করার চেষ্টা করলো আর কি মানে আরো কিভাবে ভালো করা যায় বা আরো কিভাবে হচ্ছে আপনার এগিয়ে যাওয়া যায় আরো কিভাবে উন্নত হওয়া যায় নতুন ভাবে চেষ্টা করতে শুরু করলো এবং নতুন ভাবে জাগরিত হলো তো সেই জন্য হচ্ছে আপনার পুনর্জাগরণ বলা হয়েছে মানে ওরা আগে থেকে ভালো ছিল বা আগে থেকে জাগরিত ছিল বাট এখন আরো নতুন করে জাগরিত হচ্ছে বা ওদের চিন্তা ভাবনার যে ক্ষেত্র গুলা এগুলো হচ্ছে আপনার চেঞ্জ হয়েছে আর কি হ্যাঁ তো এই সেক্টর গুলাতে ওরা গুরুত্ব বেশি দিচ্ছে মানব চিন্তা সরি মুক্ত চিন্তা মানব ধর্ম চিত্রকলা এই সেক্টর গুলাতে গুরুত্ব বেশি দেওয়ার কারণে ওরা আবার নতুন করে জাগরিত হচ্ছে আগে থেকে জাগরিত ছিল আবার নতুন করে জাগরিত হচ্ছে এই জন্য এটাকে আপনার পুনর্জাগরণ বা রেনেসান্স বলছেন বুঝতে পেরেছেন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে হবে যেগুলো পরীক্ষা আসার মতো না সেগুলো প্রশ্ন করা যাবে না কারণ আসলে দেখেন আপনার মানে সুশান্ত পল স্যার একটা কথা বলে আর কি যে আপনার আপনি মানে বিসিএস পরীক্ষা দিতে আসছেন জ্ঞানী হওয়ার জন্য না বিসিএস ক্যাডার হওয়ার জন্য কারণ আপনি যদি জ্ঞানী হইতে চান তাহলে আপনি বিসিএস ক্যাডার হইতে পারবেন না কারণ এখানে আপনার এত পরিমাণ পড়া এবং এত পরিমাণ নলেজ আপনার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যদি আপনি একটার ভিতরে মানে খুব ভিতরে ঢুকতে যান তাহলে দেখবেন যে আপনার অন্য পড়া হচ্ছে না আর কি মানে সিলেবাস খুবই খুবই বড় ঠিক আছে তো এই জন্য হচ্ছে যে আমরা খুব বেশি ভিতরে ঢুকবো না আমাদের যেগুলো পরীক্ষার জন্য দরকার সেগুলো হচ্ছে শুধু আমরা পড়বো ঠিক আছে ওকে
ওয়েস্ট ফিলিয়া শান্তি চুক্তি আর যেগুলো হচ্ছে আপনার একটু ডিপে যেতে হবে সেগুলো আমি বলবো রিটার্নের জন্য ইম্পর্টেন্ট যেগুলো সেগুলো আমি বলবো শান্তি চুক্তি হ্যাঁ ওয়েস্ট ফিলিয়া শান্তি চুক্তিটা আপনার খুবই প্রচলিত একটা চুক্তি যেটা হচ্ছে আপনার পুরো ইউরোপ জুড়ে আপনার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছিল অনেকগুলো চুক্তি সমস্ত হচ্ছে বেসিক্যালি এই ওয়েস্ট ফিলিয়া শান্তি চুক্তি তাহলে দেখেন এটা আপনার কোন প্রেক্ষাপটে হচ্ছে আপনার এই শান্তি চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছিল ওকে প্রথমে আপনার বুঝতে হবে যে ওয়েস্ট ফিলিয়া জায়গাটা কোথায় এটা হচ্ছে আপনার জার্মানিতে ওয়েস্ট ফেলিয়া জায়গাটা অবস্থিত আর এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছে আপনার ষোলোশো আটচল্লিশ সালে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ওয়েস্ট ফেলিয়া শান্তি চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়েছে ওকে তাহলে দেখেন যে সুরজ শতকে যখন আপনার রিফরমেশন হয় তাহলে সব মানে সুরজ শতকে আপনার রিফরমেশন মানে আপনার সংস্কার শুরু হয়েছে আর কি হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে আপনার সপ্তদশ শতকে আপনার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ধর্ম যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে তো এই যুদ্ধটা হচ্ছে আপনার ষোলোশো আঠারো থেকে ষোলোশো আটচল্লিশ হবে এটা হ্যাঁ ষোলোশো আঠারো থেকে আপনার ষোলোশো আটচল্লিশ পর্যন্ত স্থায়ী হয় এটা ষোলোশো আটচল্লিশ হবে তো এই ত্রিশটা বছর হচ্ছে আপনার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আপনার যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে হ্যাঁ যেটাকে আপনার ধর্মযুদ্ধ বলে তো এই ধর্মযুদ্ধটা আপনার ষোলোশো আটচল্লিশ সালে ওয়েস্ট ফেলের চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই ধর্মযুদ্ধটা শেষ হয় তো যেহেতু আপনার ত্রিশ বছর এই যুদ্ধটা হয়েছিল ষোলোশো আঠারো থেকে ষোলোশো আটচল্লিশ পর্যন্ত তো এই জন্য এটাকে আপনার ত্রিশ বছরের যুদ্ধ বলা হয় তাহলে চুক্তির উদ্দেশ্য কি ছিল বুঝতে পারছেন যে ইউরোপে ত্রিশ বছর ব্যাপী যে যুদ্ধটা চলেছিল সেটা এবং হচ্ছে যে আপনার ইউরোপের দুটা কান্ট্রি স্পেন এবং হচ্ছে আপনার নেদারল্যান্ড হ্যাঁ তো নেদারল্যান্ডে যারা আছে এদেরকে আমরা ডাচ বলে থাকি তো স্পেন এবং ডাচদের মধ্যে হচ্ছে আপনার তারও আগে থেকে আশি বছর ধরে একটা যুদ্ধ চলছিল তো এই যুদ্ধের অবসান হয় হচ্ছে আপনার এই ওয়েস্ট ফেলের চুক্তির মাধ্যমে তাহলে দেখেন হচ্ছে আপনার যেহেতু ত্রিশ বছরের একটা যুদ্ধের অবসান হচ্ছে এই চুক্তির মাধ্যমে এই চুক্তিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং হচ্ছে আপনার এটাকে ওয়েস্ট ফেলের চুক্তির পাশাপাশি পাশাপাশি হচ্ছে আমরা ত্রিশ বছরের যুদ্ধের শান্তি চুক্তিও বলতে পারি তো তাহলে এটার ফলাফলটা হচ্ছে কি আপনার স্বাধীন রাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইতিহাসের শুরু এবং আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধারণা সূচনা হয় কেন সূচনা হয় দেখেন ইউরোপে কিন্তু আপনার অনেকগুলো দেশ ছিল এবং ইউরোপ কিন্তু আগে থেকেই অনেক উন্নত ছিল কিন্তু এর নিজেদের মধ্যে হচ্ছে আপনার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে আপনার মানে নিজেদেরই অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় তো এরপরে এই চুক্তিটা স্বাক্ষরের পরে হচ্ছে আপনার এদের স্বাধীন রাষ্ট্রভিত্তিক সম্পর্ক ইতিহাসে শুরু হয় কিরকম যে আপনার একটা দেশ আর একটা দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে নাক বলাবে না ঠিক আছে সবাই হচ্ছে আপনার মানে সবার স্বাধীনতাকে মেনে নিয়ে ওদের সাথে সম্পর্কের সূচনা করে আর কি হ্যাঁ এবং তখন থেকে হচ্ছে আপনার আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধারণার সূচনা হয় কিন্তু এর আগে দেখা যেত যে আপনার একটা রাষ্ট্র হচ্ছে যে একটু শক্তিশালী হচ্ছে সে আরেকটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক বলাচ্ছে অথবা কোনো একটা জায়গা দখল করে নিচ্ছে মানে স্বাধীনতার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার খর্ব করা হইতো আর কি তো এই জন্য হচ্ছে আপনার ওয়েস্ট ফিলের শান্তি চুক্তিটা আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট তো মনে রাখবেন যে ষোলোশো আটচল্লিশ সালে এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছিল আপনার জার্মানির ওয়েস্ট ফেলিয়ার ওকে এরপর হচ্ছে আপনার রিফরমেশন তো রিফরমেশনটা হচ্ছে আপনার কি খ্রিস্টান ধর্মের সংস্কার আন্দোলন হ্যাঁ তো খ্রিস্টান ধর্মটা হচ্ছে আপনার দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে আপনার ক্যাথলিক আর একটা হচ্ছে আপনার প্রোটেস্ট্যান্ট তো ক্যাথলিকটা হচ্ছে যারা আপনার ধর্ম করে পোপের অনুসারী ঠিক আছে তো এরা হচ্ছে পোপকে ফলো করতো কিন্তু এরপরে আপনার আরেকটা ভাগ আসে যারা হচ্ছে আপনার পোপের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে ঠিক আছে তো এদেরকে হচ্ছে আপনার প্রোটেস্ট্যান্ট বলা হয় যারা আপনার পোপের বিরুদ্ধে আন্দোলন ধর্মগুরু ধর্ম মানে পোপ হচ্ছে একটা ডেজিগনেশন ঠিক আছে যে ধর্মগুরুকে খ্রিস্টান ধর্মে যে ধর্মগুরু থাকে তাকে পোপ বলা হয় ব্যক্তির নাম না এটা হচ্ছে একটা আপনার কি বলে থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ডেজিগনেশন আর কি হ্যাঁ একটা উপাধি বলতে পারেন ওকে তাহলে হচ্ছে আপনার দেখেন পোপের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন শুরু করে তাদেরকে হচ্ছে আমরা প্রোটেস্টেন্ট বলি ঠিক আছে তো এইটার আন্দোলনের সূচনা করেছিল একজন ব্যক্তি আর তিনি ছিলেন জার্মানির মার্টিন লুথার তো সে হচ্ছে বেসিক্যালি প্রোটেস্টেন্ট আন্দোলনের সূচনা করে তাহলে রিফরমেশন হচ্ছে আমরা আরেকটা ভাবে বলতে পারি যে এটা প্রোটেস্টেন্ট সংস্কার আন্দোলন খ্রিস্টান ধর্ম যারা ক্যাথলিক ছিল এদেরকে সংস্কার করার জন্য নতুন আরেকটা আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেটাকে আমরা হচ্ছে আপনার রিফরমেশন বলছি ওকে তাহলে এইটাও হচ্ছে আপনার ষো
তো মানে এটাও আপনার 1647 সালে শেষ হয়েছিল ওয়েস্টফিলিয়া চুক্তির মাধ্যমে এই জন্য হচ্ছে আপনার এই চুক্তিটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই চুক্তিটা আপনারা একটু বিস্তারিত দেখতে পারেন যদি সময় পান আর কি ওকে তাহলে দেখেন হচ্ছে আপনার এরপরে আমরা ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব করব তো এটা হচ্ছে আপনার 1688 থেকে ঠিক আছে হাউস অফ লর্ডস আপনারা তো জানেন যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুইটা কক্ষ আছে আর বাংলাদেশের কিন্তু পার্লামেন্টের মানে এক কক্ষ বিশিষ্ট তো ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুইটা কক্ষ আছে একটা হচ্ছে হাউস অফ লর্ডস আর একটা হচ্ছে হাউস অফ কমন্স ঠিক আছে তো হাউস অফ লর্ডস এর যারা ছিল এরা হচ্ছে আপনার এই বিপ্লবটা শুরু করে তো এখানে কি হয় আপনার ইংল্যান্ডের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় 1679 সালে এটাকে হচ্ছে আপনার বিল অফ রাইটস বলে ঠিক আছে তো এখানে একটা সনদ স্বাক্ষরিত হয় তো আপনারা জানেন কিনা জানি না যে ইংল্যান্ডের কিন্তু আপনার আমাদের যেরকম একটা সংবিধান আছে হ্যাঁ যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এই সংবিধানে সবগুলা আইন ইনক্লুডেড ঠিক আছে সবগুলা মানে আমাদের একটাই সংবিধান আলাদা আলাদা ভাবে আমাদের কোনো সংবিধান নাই তো ইংল্যান্ডে কিন্তু এরকম না ইংল্যান্ডের হচ্ছে ইংল্যান্ডে কিন্তু আপনার ম্যাগনা কার্টা আছে বিল অফ রাইটস আছে এরকম আরো কিছু আইন আছে যেগুলা নিয়ে হচ্ছে আপনার আরো কিছু প্রচলিত প্রথা আছে কাস্টম আছে যেগুলা নিয়ে হচ্ছে ওদের সংবিধানটা ঠিক আছে ওইগুলা হচ্ছে ওদের আইন মানে ওদের আমাদের যেরকম একটা সংবিধান বা একটা বই ঠিক আছে ওদের কিন্তু এরকম না আর কি ঠিক আছে তো এই বিল অফ রাইটসটাও কিন্তু ওদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত যেটা হচ্ছে আপনার 1689 সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ওকে এরপর হচ্ছে আমরা শিল্প বিপ্লব করব ঠিক আছে শিল্প বিপ্লবটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষত এখন হচ্ছে আমরা যে বিপ্লবের কথা বলছি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ওকে আপনারা কেউ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন কেউ আছেন আপনাদের কাছ থেকে শুনি আচ্ছা যাই হোক সমস্যা নেই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবটা আমরা একদম ডিটেইলস করব এটাতে এটা সম্পর্কে আমাকে ভাইবাতেও প্রশ্ন করেছিল যে হোয়াট ইজ ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এটা সম্পর্কে আপনারা যত পড়তে পারেন ডিটেইলস পড়বেন ঠিক আছে তো এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আপনার বিসিএস রিটেন বলেন ব্যাংক রিটেন বলেন মানে অন্যান্য চাকরি পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষা বলেন বা ফোকাস সাইটিং বলেন ভাইবা বলেন ঠিক আছে সব জায়গায় ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়তে আপনার চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য কতটুকু প্রস্তুত বা আমরা এই বিপ্লবটাকে কতটুকু কাজে লাগাতে পারি ঠিক আছে বিভিন্ন তথ্য পদ্ধতি আমাদের আপনাদের সাথে ব্যাখ্যা করতে হবে ওকে এই যে শিল্প বিপ্লব এই জিনিসটা আসলে কি ঠিক আছে এই শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল আপনার ইংল্যান্ডে এই শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেন হচ্ছে আপনার অগাস্টে ব্যাংকি যিনি ফরাসি সমাজবিদ এবং একজন দার্শনিক ছিলেন উনি 1837 সালে এই শিল্প বিপ্লব শব্দটি ব্যবহার করেছেন তো এটা হচ্ছে এরকম একটা জিনিস যে আপনার মানে কোন একটা চালিকা শক্তি থাকবে হ্যাঁ এটার পিছনে কোন একটা চালিকা শক্তি থাকবে যেটা হচ্ছে মানে তখনকার সময়ে খুব বড় ধরনের একটা রেভলিউশন ঘটাবে ঠিক আছে খুব বড় ধরনের একটা বিপ্লব ঘটাবে যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনার পুরো পৃথিবী মানে পৃথিবী চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম একটা চালিকা শক্তি থাকবে তো তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আছে আপনার মানে শিল্প বিপ্লব যে আপনার কোন একটা আবিষ্কারের ফলে মানে কোন একটা নতুন কিছু আবিষ্কারের ফলে যদি আপনার পুরো পৃথিবী জনগোষ্ঠী মানে উপকৃত হয় বা হচ্ছে আপনার পুরো পৃথিবীতে হচ্ছে একটা মানে এটা একটা নির্দিষ্ট গন্ডির ভিতর না থেকে পুরো পৃথিবীতে এটা ছড়িয়ে পড়ে এবং হচ্ছে যে ব্যাপক ভাবে বা ম্যাসিভ একটা প্রগ্রেস হয় তখন সেটাকে হচ্ছে আমরা শিল্প বিপ্লব বলছি তাহলে দেখেন এখানে চারটা চালিকা শক্তি কথা আমরা বলছি প্রথমটা ছিল আপনার বস্তু এরপরে ছিল লোহা এরপরে হচ্ছে আপনার মানে সরি মানে শিল্প বিপ্লবের যে মূল চালিকা শক্তি সেটা হচ্ছে চারটা হ্যাঁ কি কি আছে হচ্ছে আপনার বস্তু লোহা বাষ্পীয় শক্তি আর হচ্ছে সস্তা শ্রম শক্তি ঠিক আছে এটা হচ্ছে চালিকা শক্তি আর বস্ত্র হবে না স্যার আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বস্ত্র হবে সরি স্পেলিং মিস্টেক আছে এটা বস্ত্র হবে ক্লথিং ওকে বস্ত্র লোহা এর মূল দেখো বনন গোলা এটা কিন্তু বস্ত্র হবে হ্যাঁ লিখতে হবে না সিএম কষ্ট করে মাউস দিয়ে লেখা খুব কঠিন তুমি শুধু গোল করে রেখে দাও এটা এনামুল ঠিক করে দিবে শীত দেওয়ার সময় আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ওকে এনামুল কানেক্টেড আছো আচ্ছা অসুবিধা নাই তুমি লিখতে থাকো বস্ত্র লোহা আর এটা হচ্ছে আপনার বাষ্পীয় শক্তি আর এটা হচ্ছে সস্তা শ্রম শক্তি ঠিক আছে এই চারটা জিনিস হচ্ছে আপনার এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের চালিকা শক্তি 
আমরা যদি এখন প্রথম শিল্প বিপ্লবে যাই তখন দেখতে পাবো আচ্ছা আপনারা কোন শিল্প বিপ্লবটা কখন ঘটেছিল এটার পিছনে মানে কাজ মানে কিসের অবদান আছে এগুলো হচ্ছে আপনারা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন তাহলে প্রথম শিল্প বিপ্লবটা ঘটেছিল আপনার সতেরোশো পঞ্চাশ থেকে আঠারোশো পঞ্চাশ সালে আহ এটা মানে পুঁজিবাদের উদ্ভব করে বা ক্যাপিটালিজমের মানে উদ্ভাবন ঘটাই এই প্রথম শিল্প বিপ্লবটা আর এটা কেন হয় আচ্ছা পুঁজিবাদ হচ্ছে কিরকম আপনার মানে বর্তমান বিশ্ব হচ্ছে আপনার মানে পুঁজিবাদের ক্যাপিটালিজম মানে এখানে হচ্ছে আপনার সম্পদ একজনের কাছে থাকবে মানে সম্পদ আমরা কি দেশ এটা বলতে পারবেন আমরা কি পুঁজিবাদ ফলো করি নাকি সমাজতন্ত্র ফলো করি নাকি ফলো করি সঠিক সম্ভবত ক্যাপিটালিজম সোশ্যালিজম মিক্সড হ্যাঁ ভেরি গুড আমাদের অর্থনীতিটা হচ্ছে আপনার মিশ্র ধর্মের অর্থনীতি কিছু কিছু সেক্টর আছে যেখানে হচ্ছে আপনার সরকারি মালিকানাধীন আবার অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে হচ্ছে আপনার ব্যক্তি মালিকানাধীন আমরা পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক না আপনার পুরোপুরি ক্যাপিটালিস্ট না ঠিক আছে আমরা দুইটাই ফলো করি দেখেন চীন হচ্ছে আপনার পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া হচ্ছে পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক দেশ সেইসব দেশে হচ্ছে আপনার সম্পদের মালিকানা হচ্ছে আপনার সম্পদের মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র হ্যাঁ ব্যক্তি মালিকানাধীন না যদিও কিছু ব্যতিক্রম আছে আমি সেদিকে যাচ্ছি চীনের চীনের সোশ্যালিজম একটু চেঞ্জ করেছে ওরা নিজেরা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ওই যেটা বলছিলাম যে কিছু ব্যতিক্রম আছে তো সেদিকে আমরা যাচ্ছি না যাই হোক মানে বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনার পুঁজিবাদ বলতে আপনার মালিকানাটা আপনার ব্যক্তি কেন্দ্রিক ঠিক আছে এটা বোঝায় যে রাষ্ট্র হচ্ছে আপনার মালিকানায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বা রাষ্ট্র যখন ইচ্ছা সেটা ডিসিশন নিতে পারবে না আপনি যত ইচ্ছা টাকা ইনকাম করতে পারবেন সেটা আপনার ব্যাপার ওকে তো এই ধারণাটা হচ্ছে আপনার প্রথম শিল্প বিপ্লবের সময় মানে ঘটে আর কি তো দেখেন এটা কেন হয় বেসিক্যালি যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়েছিল আপনার সতেরোশো আটচল্লিশ সালে ঠিক আছে আর তখন হচ্ছে আপনার অনেকগুলা কয়লার খনি এবং ইস্পাতের খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল তো এই বাষ্পীয় ইঞ্জিনটা আবিষ্কারের ফলে বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার প্রথম শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল কারণ হচ্ছে যে আপনার স্টিম ইঞ্জিনটা তখনকার সময়ে শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে বা রিভলিউশন ঘটায় যেটা কারণে হচ্ছে তখন মানে ব্যাপক আকারে ডেভেলপমেন্ট হয় ঠিক আছে এই জন্য এটাকে আমরা ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন বলছি ওকে তাহলে এরপরে হচ্ছে আপনার দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব এটা আঠারোশো সত্তর থেকে উনিশশো চোদ্দ এই রেঞ্জগুলো আপনারা মনে রাখবেন হ্যাঁ এটা আঠারোশো সত্তর থেকে উনিশশো চোদ্দ পর্যন্ত ছিল দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব তো এটা হচ্ছে আপনার কেন হয়েছিল আপনার বিদ্যুৎ ব্যবহার মানে বিদ্যুৎ আবিষ্কার এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে এই দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবটা ঘটে যে আমরা শিল্প ক্ষেত্রে বা ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যাপক আকারে ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করছি সেটা কারণে আপনার উৎপাদনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার তৃতীয় শিল্প বিপ্লব তৃতীয় শিল্প বিপ্লবটা হচ্ছে আপনার উনিশশো ষাট থেকে উনিশশো নব্বই ঠিক আছে তো এটা কেন হয়েছিল আমরা হচ্ছে ট্রানজিস্টার আবিষ্কার করেছি উনিশশো সালে এবং ইন্টারনেট আবিষ্কার করেছি আপনার উনিশশো সালে হ্যাঁ বেসিক্যালি আপনার ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের পরেও হচ্ছে আপনার এই ইয়াটা শুরু হয় ওই মানে তৃতীয় শিল্পের ধারণাটা আসে এবং এটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে আপনার ইন্টারনেট আবিষ্কারের পরে তাহলে ট্রানজিস্টার হচ্ছে আপনার উনিশশো আটচল্লিশ সালে আবিষ্কৃত হয় আর ইন্টারনেট হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে আবিষ্কৃত হয় ঠিক আছে ওকে তো এই দুইটা হচ্ছে আপনার তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের চালিকা শক্তি এটাকে হচ্ছে আমরা কম্পিউটার বিপ্লব বলে থাকি সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এটা বলছিলাম আমরা একটু আগে তো আপনারা হচ্ছে আপনার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ডিটেলস পড়বেন ঠিক আছে তো ডিটেলস নোটও করতে পারেন আপনারা ইন্টারনেটে একটু ঘাটাঘাটি করলে এটার অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন তো এটা হচ্ছে আপনার ডিটেলস পড়বেন ঠিক আছে এটা লিখিত বাংলাদেশ বিষয়ে বলি আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি প্রিলি রিটার্ন ভাইভে সব জায়গায় কাজে লাগবে ঠিক আছে এটা এটা হচ্ছে আপনার যত ঢিপে ঢুকতে পারেন আচ্ছা তো চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হচ্ছে কি জিনিস যে যে এখন আমরা অনেকগুলো জিনিস ব্যবহার করছি যে আপনার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তারপর হচ্ছে আপনার রোবটিক্স ক্লাউড কম্পিউটিং ঠিক আছে 
তো এই যে জিনিসগুলো ব্যবহার করছি এই প্রযুক্তি মানে বেসিক্যালি এটার পিছনে হচ্ছে আপনার চালিকা শক্তি টেকনোলজি বলতে পারেন প্রযুক্তি প্রযুক্তি হচ্ছে আপনার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পিছনে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে এটা ছাড়াও আমরা কি করতেছি আপনার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তারপর হচ্ছে আপনার রোবটিক্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্লাউড কম্পিউটিং এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার এটার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তো এগুলো আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে যেটা দেখা যাচ্ছে যে মানে আপনার উৎপাদন ক্ষেত্র বলেন তারপরে হচ্ছে আপনার মানে বিশ্বায়নের ধারণা বলেন এগুলো পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন হচ্ছে আপনার মানে এই প্রগ্রেসটা পুরোপুরি আপনার প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এবং হচ্ছে পুরো পৃথিবীতে এটা আপনার মানে এমন কোন মানুষ নাই যে হচ্ছে আপনার ডিজিটাল বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত হয়নি ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে এটা ব্যাপক আকারে আলোচিত হচ্ছে এবং এটা প্রভাব হচ্ছে ব্যাপক ঠিক আছে তো এই যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব জিনিস মানে এটা নিয়ে একটা বিপ্লব হইতে পারে ঠিক আছে এই কথাটা হচ্ছে আপনার কে বলেছিল সর্বপ্রথম বিশ্ব অর্থনীতি ফোরাম হ্যাঁ বিশ্ব মানে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম একটা ফোরাম আছে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা এবং এখন নির্বাহী প্রধান আছেন একজন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এখানেও কিন্তু একটু ভুল আছে এটা কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতির প্রতিষ্ঠাতা বলতে কোনো কথা নাই অর্থনীতি তো নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করে নাই অর্থনীতিতে একটা চলমান প্রক্রিয়া বরং এটা হওয়া ছিল ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা এটাও এডিট করতে হবে এনামুল কি আছো আমি মাত্র এসেছি মাসখানে আরেকটা ভুল ছিল ইয়া সিয়াম একটু তুমি ইয়া করো তো সেভ দাও তো ফাইলটা নালে চলে যাবে ক্লাসের পরে যা যা লিখেছো ঠিক আছে তুমি একটু সেভ দাও চলে গেছে কেন লেখাটা আচ্ছা ভাই এটা তো আমি ইয়া দিয়ে লিখছি ওই জুম এর ওয়ার্ড দিয়ে লিখছি এটা তো সেভ ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ওই যে উপরে সেভ আছে দেখো ওই যে এডিটর বামে দেখো ফাইল লেখা আছে একদম উপরে বামে হ্যাঁ আরো উপরে আরো উপরে ফাইল একদম টপে নিয়ে যাও মাউসটা হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ এই ফাইল ফাইল সেভ দাও ওকে সেভ ওকে হয়ে গেছে সেভ এজ আসবে ডেস্কটপ একটা কোন একটা জায়গায় লিখে রাখো ডেস্কটপ লিখে রাখো ওকে ওই যে ডেস্কটপ আছে বা আমি দেখো ডেস্কটপে সেভ করে ফেলো হ্যাঁ ইয়েস দাও রিপ্লেস দাও দিয়েছি ভাই আচ্ছা ওকে এখন এখন মার্ক করো মার্ক গুলো থাকবে থেকে যাবে চতুর্থ শিল্প বিপ্ল বলা যায় এটা হচ্ছে উনি উত্থাপন করেছিল ওনার একটা আর্টিকেলে যেটার নাম হচ্ছে আপনার ফরেন এফেয়ার্স আর্টিকেল ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে দুই সালে উনি আহ এই জন্য হচ্ছে বলা হয় যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারণাটা দুই সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল इंटेलिजेंस रोबोटिक्स क्लाउड कम्पिटिंग सब गोर चतुर्थ शिल्प विप्लब अंतर्गत तो नाम आज डिजिटल विप्लब स्वाधीनता घोषणा दिए विजय अर्जन कर घोषणा कर विजय अर्जन कर स्वाधीनताशिंगटन के फलाफल की मैंने प्रथम भाषा चुक्त मध्यमे अमेरिका स्वाधीनता लाभ कर 
আচ্ছা অ্যাপ্রোচ আমেরিকা গৃহযুদ্ধটা পড়ব বা আমেরিকান সিভিল ওয়ার যেটা চলেছিল আঠারোশো একষট্টি থেকে আঠারোশো পঁয়ষট্টি সাল পর্যন্ত তো এখানে হচ্ছে আপনার দুইটা পক্ষ মানে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে একটা হচ্ছে আমেরিকা সাউদার্ন স্টেট আর একটা হচ্ছে নর্দার্ন ফেডারেল স্টেট এখানে একটু স্পেলিং মিস্টেক আছে এখানে আমেরিকা সাউদার্ন স্টেট জয়ী এটা হবে না জয়ী হবে নর্দার্ন ফেডারেল স্টেট ঠিক আছে নর্দার্ন ফেডারেল স্টেট জয়ী হয় এবং নর্দার্ন ফেডারেল স্টেট জয়ী হওয়ার পরে যুক্তরাষ্ট্রে বহু বছর যাবৎ প্রচলিত যে কৃতদাস প্রথা ছিল এই কৃতদাস প্রথাটা উচ্ছেদ হয় ঠিক আছে তো ওই সময় যে প্রেসিডেন্ট ছিল আপনারা জানেন আব্রাহাম লিঙ্কন তো উনি হচ্ছে এই গৃহযুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট ছিল বাট মানে উনি অনেক জনপ্রিয় এবং হচ্ছে যে বিশ্ববিখ্যাত প্রেসিডেন্ট ছিলেন কিন্তু উনাকে কিন্তু হচ্ছে আঠারোশো পঁয়ষট্টি সালে অ্যাসাসিনেটেড হইতে হয়েছিল মানে উনাকে খুন হতে হয়েছিল আঠারোশো পঁয়ষট্টি সালে কারণ উনি কৃতদাস প্রথা উচ্ছেদ করার পরে ওনার মানে কি বলে একটা পক্ষের রোশান হলে উনি কৃতদাস প্রথা এই দুইটা সম্পর্কে তো জানতে আচ্ছা হ্যাঁ মানে যখন হচ্ছে আপনার দেখেন নর্দার্ন ফেডারেল স্টেট ফেডারেল স্টেট মানে হচ্ছে আপনার যুক্তরাষ্ট্রের যে সরকার ঠিক আছে তো তখন এই নর্দার্ন ফেডারেল স্টেট অনেক মানে কতগুলো স্টেট মিলে হচ্ছে আপনার নর্দার্ন ফেডারেল স্টেটটা ছিল তো তারা হচ্ছে আপনার প্রেসিডেন্টের অধীনে মানে প্রেসিডেন্টের কথা শুনতো আর কি ঠিক আছে আর সাউদার্ন স্টেট যারা ছিল তারা হচ্ছে আপনার ওই মানে প্রেসিডেন্ট যেহেতু কৃতদাস প্রথা উচ্ছেদ করতে চাচ্ছিল তারা এটাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছিল না তা আপনার এই সংক্রান্ত অনেক মুভি আছে এগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে কতটা মানে কঠিন একটা কাজ ছিল তখনকার সময়ে হচ্ছে আপনার এই কৃতদাস প্রথাটা উচ্ছেদ করা বা সিলেবারে যে সিস্টেমটা ছিল এটা উচ্ছেদ করাটা কঠিন একটা কাজ ছিল তো আব্রাহাম লিঙ্কন যখন আপনার আঠারোশো তিরিশটি সালে ঘোষণা দিল যে আহ এই কৃতদাস প্রথাটা মানে উচ্ছেদ হবে এখন আর কৃতদাস প্রথা বর্তমান থাকবে না তখন হচ্ছে আপনার এই সাউদার্ন স্টেট গুলো এটাকে মেনে নিতে পারেনি ঠিক আছে যেটা কারণে হচ্ছে তারা ওই নর্দার্ন ফেডারেল স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মানে সরাসরি প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বা নর্দার্ন ফেডারেল স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তো এই যুদ্ধটা হচ্ছে আপনার যেহেতু একটা দেশের বিরুদ্ধে দুইটা পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে হ্যাঁ ধরেন এখন হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ আর দক্ষিণবঙ্গ হ্যাঁ উত্তরবঙ্গ ধরেন মানে সরকার হচ্ছে উত্তরবঙ্গের আর দক্ষিণবঙ্গে আরেকটা নেতার তৈরি হলো তো এই দুইটা পক্ষ হচ্ছে আপনার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো তখন এটাকে আমরা কি বলবো গৃহযুদ্ধ বলবো কারণ একটা দেশের অভ্যন্তরীণ যদি কোনো যুদ্ধ থাকে সেটাকে আমরা গৃহযুদ্ধ বা সিভিল ওয়ার বলে থাকি তো তখন এই জন্য যে যুদ্ধটা ছড়িয়ে পড়েছিল এটাকে আমরা গৃহযুদ্ধ বলছি তো আলটিমেটলি আপনার সব শেষে হচ্ছে সাউথ নর্দার্ন ফেডারেল স্টেট জয়ী হয় এবং কৃতদাস প্রথা চিরতরে হচ্ছে আপনার উঠে যায় আহ বাট উঠে গেলেও হচ্ছে আপনার আব্রাহাম লিঙ্কন হচ্ছে বেশি দিন বাঁচতে পারেননি ওনাকে হচ্ছে আপনার আঠারোশো সালে খুন হতে হয়েছিল আর একটু পরেই আমরা বলছি যে আপনার আঠারোশো তিরিশটি সালে হচ্ছে যে উনি যেহেতু কৃতদাস প্রথা উদ্ভাবন ঘটান সরি অবসান ঘটান উনি সেই গেটিসবার্গ একটা ভাষণ দিয়েছিলেন যেটাকে হচ্ছে গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস বা বিখ্যাত ভাষণ বলা হয় তো এটার কথা আপনারা অবশ্যই শুনেছেন যেটাকে হচ্ছে আপনার বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের সাথে ওই ভাষণটাকে তুলনা করা হয় গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস বা গেটিসবার্গ ভাষণের সাথে তো ওইখানে উনি বলেছিল যে গভর্নমেন্ট অব দা পিপল বাই দা পিপল শ্যাল নট প্যারিস ফ্রম দা আর্থ ঠিক আছে সরকার আসলে কি সরকার হচ্ছে আপনার জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা চালিত হবে ঠিক আছে সরকার তো হচ্ছে আপনার মানে এলিয়ান টাইপের কিছু না সরকার কি আসলে সরকার জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করবে জনগণের ভালো মন্দ ঠিক আছে এগুলো বোঝার চেষ্টা করবে এবং মানে ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করবে তো এই যে আপনার জনগণের জন্য বা জনগণ দ্বারা সরকারটা চালিত হচ্ছে হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার এক না একনান্তিক হতে পারবে না ঠিক আছে তো এই জনগণের জন্য সরকার বা জনগণের দ্বারা চালিত সরকারটা পৃথিবী থেকে প্যারিস হওয়া উচিত না বা নিশ্চিহ্ন হওয়া বা এক্সটিং হওয়াটা উচিত না এটা উনি আঠারোশো তিরিশটি সালে ওনার সেই ভাষণে বলেছিল তো এটাই বললাম যে আপনার বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণের সাথে এটাকে তুলনা করা হয় ঠিক আছে এটা আপনার ভাইবার জন্য খুবই পড়বেন এটা প্রশ্ন করে ভাইবাতে প্রায়ই যে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণকে কিসের সাথে তুলনা করা হয় তা আপনার যদি সময় পান তাহলে হচ্ছে সাতই মার্চের ভাষণটাকে একটু পড়বেন ঠিক আছে মানে ভালোভাবে পড়বেন কারণ সাতই মার্চের ভাষণটা হচ্ছে আপনার ভাইবাতেও প্রশ্ন করে তারপরে হচ্ছে আপনার রিটেনেও এটা মাঝে মধ্যে পরীক্ষা আসে যে সাতই মার্চের ভাষণে প্রিলিতেও আসে যে সাতই মাছের ভাষণে আপনার কি কি দাবি ছিল চারটা দাবি ছিল তারপরে হচ্ছে আপনার সাতই মাছের ভাষণে বঙ্গবন্ধু কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করলো না
এগুলা হচ্ছে আপনার ভাইবাতে প্রশ্ন করে আর লিখিত লিখিততে মাঝে মাঝে সাথী মাছের ভাষণ নিয়ে প্রশ্ন করে যে আপনার সাথী মাছের ভাষণে কি কি বলা হয়েছিল বা হচ্ছে আপনার সাথী মাছের ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মানে কি বলে দেখে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণাকে কতটুকু প্রভাবিত করেছিল বা বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের পিছনে সাথী মাছের ভাষণে গুরুত্ব বর্ণনা করুন এরকম প্রশ্ন আসতে পারে আর কি তো এটা একটু ভালোভাবে পড়বেন যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় হ্যাঁ তখন হচ্ছে আপনার যুক্তরাষ্ট্রকে বা ইউএসএ কে সমর্থন করে তো সমর্থন করতে গিয়ে ওনার হিউজ পরিমাণ ইকোনমিক্যালি ওদেরকে ব্যাক দিতে হয় তো ওদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে ফরাসি কোষাগার হচ্ছে শূন্য হয়ে পড়ে তখন সরকার মানে রাজা হচ্ছে দেশ চালাবে কিভাবে তখন সে ধনীদের কাছ থেকে বা যে তখনকার সময় যারা রিচ ছিল তাদের কাছ থেকে মানে খুব বেশি পরিমাণে ট্যাক্স নেয় বা কর আরোপ করে ঠিক আছে তো উচ্চ কর আরোপ করার ফলে ধনীরা কি করে যে ওরা বলে যে আমাদেরকে রাজ্যের একটা অংশ দিতে হবে না হলে হচ্ছে আমরা এই বেশি পরিমাণে কর দিব না কিন্তু রাজা কি করে স্বাভাবিক ভাবে রাজা তো আপনার রাজ্যের একটা অংশ আপনার ধনীদেরকে দিবে না তাই না রাজা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তখন হচ্ছে ধনীদের সাথে রাজার একটা ঝামেলা হয় তো এইটাই হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি আপনার ফরাসি বিপ্লব ওকে তো ফরাসি বিপ্লবের ফলে কি হয় আপনার সতেরোশো উনানব্বই সালে আঠারো জুলাই প্যারিসে হচ্ছে বাস্তিল দুর্গ ছিল ঠিক আছে তো তৎকালীন সময় হচ্ছে আপনার এটা কারাগার হিসেবে ব্যবহার করা হয়তো তো এখন তার কারাগার নাই এখন হচ্ছে আপনার মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহার করা হয় তো এই বাস্তিল দুর্গটা হচ্ছে আপনার যারা রিভলিউশন ছিল বা বিপ্লবী ছিল তারা এটাকে দখল করে এবং এই বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটায় মানে ওইখানে আর রাষ্ট্রের বা সরকারের বা রাজার নিয়ন্ত্রণ থাকে না ঠিক আছে এবং ওইটা থেকে হচ্ছে আপনার বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে তো এটা যেহেতু আপনার ধনীদের সাথে ঝামেলা নিয়ে এই বিপ্লবটা হয়েছিল তো এটাকে হচ্ছে আপনার বুর্জুয়া বিপ্লব বা এলিট রিভলিউশন বলা হয় তো এই যে বিপ্লবটা ঘটলো সতেরোশো উনানব্বই সালে ঠিক আছে তো এটার ফলে মানে এই ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয় হচ্ছে আপনার নেপোলিয়ান পোনাপার্টকে কারণ আলটিমেটলি এই বিপ্লবের দশ বছর পরে সতেরোশো নিরানব্বই সালে নেপোলিয়ান হচ্ছে আপনার ফ্রান্সের ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন তার বয়স ছিল ত্রিশ বছর এবং এরপরে তো আপনার নেপোলিয়ান বোনাপাট আপনার মানে ইতিহাস রচনা করেছে এটা আপনার মোটামুটি সবাই জানেন ওকে তাহলে দেখেন বিপ্লবটা সম্পর্কে আমরা কি জানি যে সতেরোশো উনানব্বই থেকে নিরানব্বই সালে এই বিপ্লবটা চলেছিল এবং এটা তাত্ত্বিক বা থিওরিটিক্যাল যে আপনার লিডার বা পথিকৃৎ এটা বলা হয় হচ্ছে আপনার জ্যাক রুসু এবং ভলতিয়ারকে তারা দেখেন তারা কিন্তু আপনার দার্শনিক ফিলোসফার ছিল রাইটার ছিল বা তারা হচ্ছে একটা বিপ্লবকে মানে লিড দিয়েছে মানে একজন লেখকের গুরুত্ব কতটুকু বা একজন লেখক আসলে চাইলে কি করতে পারে তা আপনার চিন্তাই করতে পারেন যে পুরো একটা বিপ্লব বা একটা দেশের পুরো রাজনীতি হচ্ছে যে আপনার ওদের লেখার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল জ্যাক রুসা এবং ভলতিয়ারের লেখার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তো এটা যে স্লোগান ছিল বিপ্লবের স্বাধীনতা সাম্য ভ্রাতৃত্ব তো এই স্লোগান কিন্তু আপনার জ্যাক রুসু রচনা করেছিল আর এই বিপ্লবের নেতাকে জি জি আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন মাঝে মাঝে একটু কেটে যাচ্ছে যাই হোক স্যার ওই যে বিপ্লব কেন বলা হচ্ছে মানে এটা কি ধনীরা করেছিল এই কারণে জি 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 এখানে হচ্ছে এই বিপ্লবটা বেসিক্যালি আপনার ধনীদের কারণে হয়েছিল ধনীদের সাথে রাজার ঝামেলা হয় যেটার কারণে হচ্ছে আপনার ধনীরা মানে বিপ্লব সূচনা করে এর পর ক্লাবের সদস্য ছিল যেটাকে জ্যাকবিন ক্লাব বলা হয় তো এটার মাধ্যমে হচ্ছে রাজা সুরস্লিয়ার পতন হয় বুঝতে পারতেছেন তো এরপর যেটা হয় আপনার ফ্রান্সের সামন্তবাদের অবসান হয় পুঁজিবাদের যাত্রা শুরু হয় এবং ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় মানে হচ্ছে এখন আর মানে রাজা থাকবে না এখানে হচ্ছে আপনার মানে প্রজাতন্ত্র মানে হচ্ছে আপনার জনগণ হচ্ছে আপনার রাষ্ট্রের মানে ক্ষমতার মালিক হবে এটাকে হচ্ছে আপনার প্রজাতন্ত্র বা রিপাবলিক বলে তখন হচ্ছে আপনার রিপাবলিক আকারে ফ্রান্স প্রতিষ্ঠিত হয় সামন্তবাদ বলতে কি বলতে আচ্ছা সামন্তবাদ বলতে হচ্ছে যদি সহজ করে বোঝাই ধরেন হচ্ছে আমাদের ব্রিটিশ আমলে যেরকম ছিল আপনার জমিদাররা আপনার হিউজ জমি মালিক ছিল এবং হচ্ছে আপনার কৃষকরা হচ্ছে তাদের অধীনে থেকে আপনার মানে কি বলে তাকে মানে তাদের হয়ে হচ্ছে আপনার চাষাবাদ করতো ঠিক আছে তো সামন্তবাদ সামন্ত বোঝেন 
সামন্ত মানে কি সৈন্য সামন্ত সৈন্য শব্দটা লাঠিয়াল বাহিনী বুঝেন মাইট ইজ রাইট জোর দিয়া দেশ চালানোটাই হচ্ছে সামন্তবাদ জোরের ক্ষমতার জোরে সৈন্য দিয়া সেনা সেনা শাসন বলতে পারেন একটা গোলা বরদ আবিষ্কার হওয়ার আগে তলোয়ার দিয়ে যেই শাসন ছিল সেটাই ছিল সামন্তবাদ সৈন্য সামন্ত অবসান ঘটে আর কি সামন্তবাদের ওকে তাহলে যেটা হয় আপনার নেপোলিয়ান সতেরোশো নিরানব্বই সালে ক্ষমতা গ্রহণ করে বলছিলাম আর এটার এই বিপ্লবের স্মৃতি হচ্ছে আপনার বহন করে আইফেলটা যেটা আঠারোশো নিরানব্বই সালে নির্মিত হয় আর কি আচ্ছা কারণ ফরাসি বিপ্লবের ফলে সব থেকে বেশি যে লাভবান হয় সে হচ্ছে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ঠিক আছে কারণ হচ্ছে সে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তী ত্রিশ বছর নেপোলিয়ান ক্ষমতায় ছিল এই জন্য হচ্ছে আপনার ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয় হচ্ছে নেপোলিয়ান কারণ ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমেই নেপোলিয়ানের উদ্ভাবন হয়েছিল বা নেপোলিয়ান বোনাপার্ট উদ্ভাবন হয়েছিল এই জন্য তাকে নেপোলিয়ান মানে ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয় মানে এটা হচ্ছে আপনার প্রচলিত কথা আর কি যে ফরাসি বিপ্লবের শিশু বলা হয় হচ্ছে আপনার নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কে মানে বেবি আর কি বেবি অফ আপনার ফ্রেন্স রেভলিউশন ঠিক আছে কারণ হচ্ছে যে নেপোলিয়ান বোনাপাটের উদ্ভাবন ঘটে হচ্ছে আপনার ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লব যদি আপনার না হইতো তাহলে তো নেপোলিয়ান ক্ষমতা দখল করতে পারতো না বা নেপোলিয়ান ক্ষমতা আসতে পারতো না এই জন্য হচ্ছে তাকে বেবি বলে মানে সে তার বর্ণ হয় হচ্ছে আপনার ফ্রেন্স রিভলিউশনের মাধ্যমে ঠিক আছে মানে ইয়া শাসক হিসেবে আর কি এর জন্য বলা হয় আচ্ছা তাহলে দেখানো হচ্ছে আপনার যেটা বলছিলাম মানে বিপ্লব সংশ্লিষ্ট কিছু গ্রন্থ আছে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট জ্যাক রুসু হচ্ছে বিপ্লব নিয়ে একটা বই লিখছে এটা হচ্ছে আপনার দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট ঠিক আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে আপনার ইয়াতেও লিটারেচার পরীক্ষাতে আসে মাঝে মধ্যে আপনার নৈতিকতাতেও বা সুশাসনে পরীক্ষাতে আসতে পারে দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট গ্রন্থে রচয় থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার টেল অফ টু সিটিস এটা হচ্ছে চার্লস ডিকেন্স এর লেখা একটা গ্রন্থ তো এখানে হচ্ছে আপনার লন্ডন এবং প্যারিস দুইটা শহরের মানে বিভিন্ন ঘটনাকে উল্লেখ করে হচ্ছে আপনার চার্লস ডিকেন এই গ্রন্থটা লিখেছিল যেখানে হচ্ছে আপনার বিপ্লবটা প্রাধান্য পেয়েছে টেল অফ টু সিটিস ওকে এরপর হচ্ছে আমার ট্রাফাল গার্ড যুদ্ধ সম্পর্কে কথা বলবো এটা হচ্ছে আপনার ট্রাফাল গার্ডটা হচ্ছে স্পেনের একটা অন্তরীপ এখানে একটা যুদ্ধ হয়েছিল আঠারোশো পাঁচ সালে তো এই যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল আপনার ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ছিল ফ্রান্স এবং স্পেন ঠিক আছে তো আঠারোশো পাঁচ সালে যেহেতু বুঝতে পারছেন তখন হচ্ছে নেপোলিয়ান ক্ষমতায় ছিল তো ফ্রান্স এবং স্পেন এক পক্ষে ছিল আর ইংল্যান্ড আরেক পক্ষে ছিল ঠিক আছে তো এই যুদ্ধে হচ্ছে ফ্রান্স এবং স্পেন হেরে যায় তো ইংল্যান্ড জিতে যায় তো তখন ইংল্যান্ডের নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল ছিল হচ্ছে লর্ড নেলসন ঠিক আছে এই নামটা মনে রাখবেন এটা মাঝে মাঝে পরীক্ষায় আসে তো এই ছিল আপনার ট্রাফালগার যুদ্ধ স্পেন অ্যান্ড ফ্রান্স ভার্সেস হচ্ছে ইংল্যান্ড মানে তখন বেসিক্যালি আপনার ইউরোপে ইংল্যান্ড ফ্রান্স এবং স্পেন তিনটা দেশে হচ্ছে আপনার ইউরোপে তখন ব্রিটেনের সাথে হচ্ছে আপনার ফ্রান্স এবং স্পেনের মানে কি বলে ক্ষমতা নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল সেই জন্য বেসিক্যালি স্পেন যুদ্ধটা শুরু করে বাট পরে হচ্ছে ফ্রান্স হচ্ছে আপনার স্পেনকে সমর্থন করে সেও যুদ্ধ জড়িয়ে দেয় বাট তখন তো আপনার জানেন যে ইংল্যান্ড হচ্ছে পুরো পৃথিবীকে শাসন করছিল তো মানে ইউরোপের ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে তাদের মধ্যে একটা সমস্যা হয়েছিল যেটার কারণে আপনার ট্রাফালের যুদ্ধটা হয় এরপর হচ্ছে আমরা অটালো যুদ্ধটা পড়ব তো অটালো যুদ্ধটা হচ্ছে আঠারোশো পনেরো সালে আঠারোই জুন শুরু হয়েছিল তো এটা হচ্ছে আপনার বেলজিয়ামে অটালো জায়গাটা হচ্ছে আপনার বেলজিয়ামে তো এখানে যুদ্ধটা হয় এই জন্য হচ্ছে এটাকে অটালো যুদ্ধ বলে তো এটা কত সালে কত তারিখে হয়েছিল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর অটালো জায়গাটা কোথায় সেটাও পরীক্ষায় আসে মাঝে মধ্যে হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে কি ছিল আপনার ফ্রান্সের সাথে হচ্ছে 
ফ্রান্স একটা পক্ষে ছিল আর একটা পক্ষে আপনার যুক্তরাজ্য নেদারল্যান্ডস প্রুশিয়া সহ সাতটি রাজ্যের জোট তো এখানে আপনি একটা নতুন নাম দেখতে পাচ্ছেন যে প্রুশিয়া ঠিক আছে প্রুশিয়া কিন্তু আলাদা কোন স্টেট না ঠিক আছে তখনকার হ্যাঁ মানে তখনকার সময় জার্মানি এবং আরো কিছু অংশ ছিল তো ওইটা মিলে হচ্ছে আপনার প্রুশিয়া ছিল বাট জার্মানি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পার্ট ছিল আর কি তো এরকম হচ্ছে সাতটা রাজ্যের একটা জোট এক পক্ষে ছিল আর ফ্রান্স আরেক পক্ষে ছিল তো তখন হচ্ছে আপনার এই ওয়াটারলো যুদ্ধটা হয়েছিল তো তখন হচ্ছে আপনার ফরাসি বাহিনীর এটা আঠারোশো পনেরো সালে তখন নেপোলিয়ান ক্ষমতায় তো নেপোলিয়ান বোনাপাট হচ্ছে ফরাসি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আর ব্রিটিশদের নেতৃত্বে ছিল কি আপনার ডিও কপ ওয়ালিংটন বলা হয় আর্থার ওয়ালিস থেকে তো সে ছিল হচ্ছে আপনার ব্রিটিশদের নেতৃত্বে তো এখানে হচ্ছে আপনার যুক্তরাজ্য জয়লাভ করে এবং হচ্ছে মানে যুক্তরাজ্য যে জোটটা ছিল তারা জয়লাভ করে এবং নেপোলিয়ান পরাজয় বরণ করে ঠিক আছে ওকে তাহলে এখন বলতে পারেন যে ডিওক অফ ওয়ালিংটন কি আসলে এতে এই যে মানে আর্থার ওয়ালিস ছিল ওনার উপাদান সরি উপাধি ছিল মানে ডিওক অফ ওয়ালিংটন বলা হয়তো ওনাকে ঠিক আছে তো সে ছিল হচ্ছে ব্রিটিশদের নেতৃত্বে তো এখানে হচ্ছে যুক্তরাজ্য জোটটা জয়লাভ করে এরপর হচ্ছে আমরা এই সবগুলো যুদ্ধ কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এখানে স্কিপ করা কিছু না এখানে শুধু মানে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে এগুলো খুব ভালোভাবে পড়বেন আর এগুলো শুধুমাত্র প্রিলিতে ইম্পর্টেন্ট এর জন্য এমসি কিউ আকারে মনে রাখবেন এগুলো এত ভিতরে যাওয়া দরকার নেই আচ্ছা এরপর হচ্ছে আফিমের যুদ্ধ হ্যাঁ তো আফিমের যুদ্ধ দুইটা আছে আমরা প্রথম আফিম যুদ্ধ পড়বো এটা হচ্ছে আঠারোশো উনচল্লিশ থেকে আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালে তো এখানে চীন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই দুইটার মধ্যে যুদ্ধটা হয় তো এখানে ব্রিটেন জয়ী হয় বাট যেহেতু চীন যুদ্ধে হেরে যায় তো সেটার কারণে হচ্ছে আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালে একটা চুক্তি হয় চীন এবং ব্রিটেনের মাধ্যমে এবং সেই চুক্তির ফলে চীনের যে বর্তমান হংকং আছে এই হংকংটা হচ্ছে ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায় এখন আপনারা অনেকে জানেন যে চীন হচ্ছে আপনার সমাজতান্ত্রিক দেশ কিন্তু আপনার হংকং এ কিন্তু আপনার ক্যাপিটালিজম চলে ঠিক আছে তো চীন হচ্ছে একটা দেশ বাট নীতি দুইটা হংকং এবং ম্যাকাও ওইখানে কিন্তু সমাজতন্ত্র নাই কেন নাই কারণ হচ্ছে ওরা হংকং ছিল আপনার ব্রিটিশদের অধীনে এবং আরেকটা জায়গা আছে ম্যাকাও আরেকটা প্রদেশ আছে প্রভিন্স তো এরা ছিল পর্তুগালের অধীনে পর্তুগিজদের অধীনে তো এই দুইটা দেশ হচ্ছে ইউরোপের দুইটা কান্ট্রির অধীনে থেকে তাদের যে ইকোনমিক ব্যবস্থাটা সেটা হচ্ছে তাদের মতো করে ডেভেলপ করেছিল এখন যদি চীন হচ্ছে হঠাৎ করে আপনার সমাজতন্ত্র চাপিয়ে দেয় হংকং বা মেকাওয়ার মধ্যে তারা কিন্তু তাহলে আপনার মানে একটা দেশের উপরে হঠাৎ মানে একটা ইয়ার জায়গার উপরে হঠাৎ করে অন্য একটা প্রিন্সিপাল বা ইকোনমিক সিস্টেম চাপিয়ে দেওয়ার ফলে কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে সেটা কারণে চীন হচ্ছে আপনার হংকং যেভাবে আছে সেভাবেই চালাচ্ছে আর কি ঠিক আছে বাট তাদের কর্তৃত্ব আর কি এখন হংকং এর উপরে তো যাই হোক আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালে নানকিং চুক্তির মাধ্যমে হংকং ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায় যেটা হচ্ছে আপনার উনিশশো নিরানব্বই সালে ব্রিটিশরা চীনের কাছে হংকং কে ফেরত দেয় ওকে তো কত সালে ফেরত ব্রিটেন এবং ইংল্যান্ড এগুলো কি একই শব্দের ভিন্ন ভাষা বুঝি নাই ব্রিটিশ ব্রিটেন তারপরে ইংল্যান্ড যুক্তরাজ্য তো এখানে হচ্ছে আপনার চারটা স্টেট আছে হ্যাঁ আপনার জানেন ইউকে তে কি কি স্টেট আছে স্যার গ্রেট ব্রিটেন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ড ওয়েলস নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড स्कटलैंड मानक তারা হচ্ছে আপনার একটা চুক্তির মাধ্যমে একসাথে এসেছে আর কি 
একটা ফেডারেল স্টেট ঠিক আছে যেরকম ইউএসএ অনেকগুলো স্টেট একসাথে মিলে একটা রাষ্ট্র ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বলি ঠিক একই ভাবে এই চারটা স্টেট একসাথে হয়ে আপনার যুক্তরাজ্য বা ইউনাইটেড কিংডম গঠন করে ঠিক আছে তো এর মধ্যে আছে মূল স্টেট কোনটা আপনার গ্রেট ডেড ব্রিটেন বা ইংল্যান্ড ঠিক আছে তো এটাকে আমরা ইংল্যান্ডও বলতে পারি এটা হচ্ছে আপনার মেইন স্টেট তো এদের যে অধিবাসী বা ইনহ্যাবিটেন্টস এদেরকে আমরা ব্রিটিশ বা ইংলিশ বলতে পারি ঠিক আছে ब्रिटेन मध्य हंगकंग चीन भरे चले जाए चीन हमारे आधा सामंतिक आधा उपनिवेशक राष्ट्रे पर ठीक है आधा उपनिवेशक क्या बला हम कारण हमारे कि हर जा चुक्ति हम कि जैगे अपन ब्रिटेन हम हस्तक्षेप कर आधा उपनिवेशक राष्ट्रे पर इंगलैंड फ्रांस और राशियारीन नामक एक जगह तो जगह चार चुक्ति चार चुक्त मध्यमे हमारे अवसान घटे तो चुक्ति शर्त এই পাশ্চাত্য দেশগুলো হচ্ছে আপনার তখনকার সময় নাম ছিল পিকিং বর্তমানে সেটাকে বেজিং বলা হয় এখানে আপনার স্থায়ী দূতাবাস স্থাপন করতে পারবে এরকম একটা চুক্তি হয় এই আপনার দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের ফলে ब्रिटेन फ्रांस तीन टेस्ट एक साथ तो राशिया पराजित है तुरस्क देश जयी है तो प्रथम क्रिमिया जुद्धे अपने व्यापक क्षय क्षति है अनेक मानुष मारा जाए अनेक मानुष आहत है सेटार प्रेक्षापटे दखल कर नियंत्रण तो क्रिमिया क्या कृष्ण सागर ब्लैक सर उत्तर उपकूले राजधानी घाटी कारण कन्फारेंस कन्फारेंस तो सामरिक घाटी आज तो देखें उन्नीस एकानब्बे चौदह पर्यत हमारे मान उन्नीसशानबे आगे तो अपना सोभियत यूनियन छोड़ रिडिंग भाइयों